Hi. Hi, how are you? I'm Dr. Kishore. So, in the live level, breeding pathi paaka porom nareya per vandu kekra doubt enna na so breeding pathi basic or idea illa so yaro irukkeengala so breeding pathi basics paaka porom idhu munadi nareya video pannirken so basic and the breeding pathi illa solla pora hi hemant okay vinath i'm fine fine ஸோ ப்ரீடிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது ஃபீமேலை வந்து எப்போ வந்து ப்ரீட் பண்ணலாம் மேலே எப்போ வந்து கிராஸிங் விடலாம் அப்படின்னு ஸோ பேசிக்காக எல்லாமே ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸுக்கு மேலே தான் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் லார்ஜ் ப்ரீடுனாக்கா ஒரு எயிட்டீன் மந்த்ஸு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸு ஃபீமேலாக இருந்தாலும் மேலாக இருந்தாலும் அந்த டைமில் ப்ரீட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நிறைய பேர் என்னன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஹீட்டில் அதாவது ஈஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து ப்ரீட் பண்ணிடுறாங்க அது அந்த நேரத்தில் குட்டி எல்லாம் வந்து அந்த டிஸ்டர்பியான்னு சொல்லுவாங்க பப்பி போடும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் டெலிவரி ஆகாது சில நேரம் பப்பி உள்ளே இறந்துடும் ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு தேர்ட் ஹீட்டில் பண்ணுங்க ஸ்மால் ப்ரீடு அந்த டாய் ப்ரீடுனாக்க டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் பக்கு ஸ்வீட்ஸு பீகிள் அதெல்லாம் வந்து எபோவ் டுவெல் மந்த்ஸ் மினிமம் ஸோ பதினஞ்சு மாதத்துக்கு அப்புறம் ப்ரீட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதே ராட் வீலர் அந்த டாபர்மேன் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு மினிமம் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் மேலாக இருந்தாலும் சரி ஃபீமேலாக இருந்தாலும் சரி ஸோ எயிட்டீன் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் மேலே வந்து கிராஸிங்க்கு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபீமேலே அதே மாதிரி ப்ரீட் பண்ணுறது ஒரு எயிட்டீன் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் பண்ணிங்கனாக்க க்ரோத்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த ஹிப் போனெலாம் நல்லா வளர்ந்துருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து ப்ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய கால்சியம் டேப்லெட் கொடுக்குறாங்க போன் நல்லா வளரும் பப்பி வளரும்னு ஸோ அது மாதிரி கொடுக்காதீங்க அது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மில்கில் வந்து கால்சியம் லெவல் வந்து கம்மியாயிரும் ஸோ மில்கே வராது அது மில்க் ஃபீவர்னு சொல்லுவாங்க எக்லாம்ஷியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த நேரத்தில் ஸோ கொடுக்காதீங்க கொஸ்டின் நான் அப்புறம் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கை பேசிடுறேன் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் கொடுக்காதீங்க ஸோ பாயில்டு சிக்கன் வித் ரைஸ் கொடுத்தா போதும் அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப நீட்டாக கிணறு ஸோ ரூமில் வச்சுருந்தாலும் சரி வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருந்தாலும் சரி அந்த லாஸ்ட்டு டேஸில் அதுவும் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய மடியில் உள்ள காம்பெல்லாம் வந்து ஓப்பன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த நேரத்தில் கொலஸ்ட்ரம் சில செக்ரீஷன்லாம் வந்து வரும் ஸோ அப்போ மண்ணில் வந்து படுத்து கிடந்துச்சு அப்படின்னா அது வழியே பாக்டீரியா அசெண்டிங் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதனால் மேஸ்டேட்டிஸ் வரும் ஸோ குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் பப்பியெல்லாம் இறந்து போயிடும் ஸோ அந்த பாலை பிடிக்கும்போது இன்ஃபெக்டடு மில்க்கை பிடிக்கும்போது ஸோ அந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் டெட்டால்ஃபனா இதெல்லாம் போட்டு மடியை வந்து வாஷ் பண்ணக்கூடாது அதாவது அந்த அடர்னு சொல்லக்கூடிய டீட் சைட்லாம் டெட்டால்ஃபனா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சுடு தண்ணியை வச்சு மைல்டான ஒரு ஹீட்டில் வந்து தொடச்சி விடுங்க அடுத்து என்னன்னாக்கா ஒரு பப்பி பிறந்ததுக்கப்புறம் மீக்கோனியம்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வரும்போது சாக்லேட் கலரில் வரும் ஸோ அது அம்மா வந்து சாப்பிட்றோம் ஸோ ரெண்டு மூணு ஒரு மினிமம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் கலரில் ப்ரௌன் கலரில் வரும் அதான் ஹெல்த்தியான பப்பிங்க ஸோ அதே மில்க் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அம்மாவுக்கு அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் கலரில் வரும் சில நேரம் அதில் ஒயிட்டு மிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா மடியில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மடியை வந்து தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ வீங்கின மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக ஹீட் இருக்கும் இல்லை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து இன்ஜெக்ஷனில் கொடுத்தா தான் பப்பியை சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மில்க் சரிக்கலைனாக்கா சில நேரம் வயிறுலாம் ஊதிக்கிடும் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேர் குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் ஸோ பத்து குட்டி போட்டுருச்சு அப்படின்ட்டு ஃபீடிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீட் பண்ணாக்கா வந்து உள்ள ஆஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க லங்ஸுக்குள்ளே போயிடும் போயிடுச்சுன்னா நிறைய இந்த நிமோனியா செட் ஆகிடும் ஸோ பப்பியை சேவ் பண்ணுறது கஷ்டம் மூச்சு தனரி இறந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் தான் ப்ரீடிங் பேசிக்ஸு அதே மாதிரி வந்து நிறைய பேர் என்னன்னாக்கா என் டாகை வந்து ப்ரீட் பண்ணவே இல்லை மேலோட வந்து கிராஸ் பண்ணலை இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் காமிக்கிதுன்னு தான் வயிறு பெருசாகிறது குழி நோன்றது மில்க் செக்ரீஷன் இருக்கிறது ஸோ இது வந்து பால்ஸ் ப்ரெக்னன்சின்னு பேர் இந்த டாக்கில் மட்டும் ரொம்ப காமன் நீங்கள் கிராஸ் பண்ணலைனாலும் மேலோட அலோவ் பண்ணலைனாலும் அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ப்ரெக்னன்சி ஆன மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் குட்டி போடாது இது ரொம்ப நார்மலு ஸோ அது சில நேரம் வந்து மேட்டிங் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகுறதுலையும் அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ
ஸோ வாழை ஒதுக்கி ஃபீமேல் அலோவ் பண்ணும் மேட்டிங்க்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மேட் பண்ணணும் சிலது வந்து லெவன்த் டே ஆகும் சிலது டுவெல்த்து தேர்ட்டின்னு ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கு வேரியேஷன் இருக்கும் அதை நம்ம மேலோட அலோவ் பண்ணும் போது தெரியும் அதே மாதிரி ப்ரொஜெஷ்னல் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ப்ரொஜெஷ்னல் லெவலை வந்து வச்சு பார்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மேட்டிங்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் சிவசங்கு ஸோ அது பப்பி வந்து டாமினன்ட் ப்ரீடை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் ஸ்டக் ஆகுதா ஹாய் கிளியராக இருக்கா நான் பேசுகிற கேட்குதா கேட்குதா வினோத் ஹண்ட்ரு சொல்கிறேன்பா குட்டி போட்டுச்சுன்னா சொல்கிறேன் I top, top 10 talks. Clear all day. So, you can see the network in the network. Clear all day. Next week, we'll come to the next week. So, we'll come to the next week. So, we'll come to the next week. ஸோ கேஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால அதுவே பொழுது போயிருக்கு ஸோ எல்லாருக்கும் கிளியராக இருக்கா சரா சரா ஸோ ஓடோஃபோன் வந்து எப்பயுமே வச்சுருப்பேன் அது ரீசார்ஜ் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸோ அதனால இன்றைக்கி இந்த ஜியோவில் இருந்து வந்துருக்கேன் வினோ டேண்ட்ரூ ஸோ நெட்ஒர்க் இஸ் ஓகிங் கூட் சண்டே ஒரு வீடியோ பண்ணுங்க வீடியோ டெல்லாம் அந்த லைட்டை போட்டு விடுவோம் டூ டைம்ஸ் கரெக்டான ஹீட்னா ஒரு டைமே போதும் இப்ப கிளியரா இருக்கா ஸோ ஒரு நல்ல லாஸ்ட் பப்பின்னாக்கோ வந்து பிரச்சனை இல்லை அதில் நல்ல கேரக்டர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான்னு பாருங்கள் ராகமாக நாட் நான் சி நான் சி நோட் ஆண்ட்ரு பக்கா மோகன சுந்தரம் நீங்கள் வைக்க போகிற ப்ரீடை பொறுத்து இருக்கு மினிமம் ஒரு அஞ்சு அடி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அஞ்சு அல்ல ஆறு அடி எம்எஸ்பி அவரியும் செல்வா மினோத் பிபி ஸ்டோன் அடிஷனல் டேஸ் லோக்கல் சார் என் டாக் நான் ஸோ சில நேரம் வந்து ஓனரோடையே இருக்குன்னு ஆசைப்படும் அது நார்மல் தான் ஸோ முடிஞ்சா இன்னொரு மேல் வாங்கி விடுங்க வினோத் ஆண்ட்ரு சாட்டர்டே சாட்டர்டே தான் சொல்லியிருக்கேன் ஆண்ட்ரு கோம்பை பப்பி இருந்தா சொல்லுங்க எல்லாத்துக்குமே ஒண்ணு தான் தெளிவு பெறவும் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காவெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை ஸோ ஒவ்வொரு டாக்கும் இண்டிவிஜுவல் வேரியேஷன் இருக்கும் லாஸ்ட் ஐ லைவ்ல கூட கேட்டேன் எங்க வினோத்தை காணும் அப்படின்னு ஃபைன் ஸோ அது அருள் நிசாந்த் டாக்டர் வச்சிருக்கேன் இந்த நல்லா இன்னும் இம்பார்ட்டண்டா இல்லை பத்து நாள் எல்லாம் ஸ்கேன் எடுத்தாலும் தெரியாது இப்போ மினிமம் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஆகணும் அப்போ தான் ஹார்ட் பீட்டை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ எந்த ப்ரீட் ஆகினாலும் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீடியோ டாமினன்ட் பப்பியை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்னு பப்பி சீரீஸில் போட்டிருக்கேன் கார்த்திகேன் அதை பாருங்கள் ஸோ அதில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ சிக்ஸ் மந்த்தில் எல்லாம் வராது எயிட் மந்த்ஸுக்கு மேலே ஆகும் எயிட் டு டென் ஆகும் நிர்மல் குமார் ஹீட்டுக்கு வர்றதுக்கு பக்கெல்லாம் ஸ்மால் ப்ரீடு மினிமம் எயிட் மந்த்ஸ் ஆகுது ஆகும் டிவி மலை திருவண்ணாமலையா அமேர பிக் ஃபேனா இஸ்ரேல் வரணும்னு எனக்கு ஆசை தான் பருமையான கண்ட்ரி சங்கர்ராஜ் 
எயிட்ல இருந்து போடும் எயிட்ல இருந்து டுவெல் வரைக்கும் போடும் ரேட்டன் வந்து எயிட்ல இருந்து டுவெல் வரைக்கும் குட்டி போடும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல தான் அப்பா குட்டி வாங்கணும் சிவசங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல தான் வாங்கணும் மதுசூதனன் ஹாய் உங்க டாக் குட்டி போட்டுச்சுன்னா எவ்வளவு ரேட்டு ராட்டிவில மேக்சிமம் இங்கேயே எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அதனால என்னதெல்லாம் வெளியே அவ்வளவு போடுறது இல்லை ஸோ இந்த ஊர்ல ராட் வீலர் ரொம்ப அதிகம் ஸோ எங்க கிளினிக் வர்றதே முக்காசி ராட் வீலர் தான் வரும் ராட் வீலர் மேட்டிங் பண்ணி ஒன்று எக்ஸ்ரே எடுத்து பாருங்க இல்லை ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்க பிரகாஷ் ஸோ நிறைய ஸ்பிட்ஸ் டாக்கு டிக்ஸ் வந்து ஒரு ஏலியன் மாதிரி நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது வந்து வெறும் மருந்தை மட்டும் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது சரௌண்டிங்லேயும் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது இருக்கிற கேனலில் எல்லா இடத்துலையும் சுத்தமாக ஸோ போம்பை எத்தனை நாலு அஞ்சு ஆறு அது வரைக்கும் கூட்டி போடும் ஆட் வீலர் நல்ல ப்ரீட்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்ப்பா செல்வம் வினோத் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பாருங்க இருந்துச்சுன்னா அதை ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க செல்வம் வினோத் மோகன சுமரம் ஸோ குவாலிட்டி வந்து வாங்கினீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால நார்மல் ப்ரீடே வாங்க சுப்ரமணியம் <laughs> அது நார்மல் தான் டாபர் மண் வந்து ஆடுகள்லாம் கடிக்கும் கிரியேஷன் வீடியோ ஆர்ட்ஸ் லோக்கல் பிஸ்னஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது சொல்கிறேன்ப்பா வாங்கலாம்ப்பா இப்போ எட்டாயிரம் வரைக்கும் நல்ல குட்டியெல்லாம் வைக்கிறாங்க என்னோடய டாக் த்ரீ டைம்ஸ் பீடிங் அது ஏதாவது யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கேன்னு பாருங்கள் சில நேரம் மேட்டிங் பண்ணும்போது ஸோ அந்த வஜை நாதிலையெல்லாம் வந்து இன்ஜுரி ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இன்ஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ ஃபீவர் வருதான் மூக்கு வந்து காஞ்சிருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ யூரின் எப்படி போகுதுன்னு பாருங்கள் டயட் எப்படி எடுக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்படி ஒரு வேளை இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இல்லை இன்ஜெக்ஷன் போடுங்க டாக் ஒரிஜினல் ப்ரீடுன்னு அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்ப்பா நாயோட நிறைய பழகிருக்கணும் நாயை பற்றி படிச்சுருக்கணும் ஸோ நிறைய நாயை பார்த்துருக்கணும் இன்னும் இல்லை மார்க் நான்சி செயின் பர்நாட்டை நம்ம ஊருக்கு ஒத்து வராதுப்பா என் ஃபீமேல் டாக்கு மேட் ஆக மாட்டேது என்ன பண்ணுறது வேற மேல் மாற்றி பாருங்க வேற சில நேரம் வந்து என்ன ஒன்னா பிரிசிஸ்டன் வஜ வஜினல் செப்டம்னு சொல்லுவாங்க உள்ள ஒரு பேண்டு மாதிரி இருக்கும் லாக் ஆகாது ஸோ அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சர்ஜரி பண்ணி தான் மேட்டிங் பண்ணணும் பிரசீலியன் அது பயங்கர டெரிஃபிக்காக இருக்கும்ப்பா அது பிரா பிலா பிரசீலியோன் பேர் ஸோ நல்லா கடிக்கும் நல்லா கார் பண்ணேன் வாங்கி வளங்க ரொம்ப டாமினண்ட்டான ஒரு ப்ரீடு ஜிப்பி பாறைக்கா ஸோ நிறைய பிராண்ட் இருக்குது ஆஸ்டியோ பெட்டன் இருக்குது கால்டி மேக்ஸன் இருக்கு கேனிடோம்னு இருக்கு ஹவு டு அவாய்ட் ஸ்மெல் இருந்தா அது கஷ்டம்தான் கிருஷ்ணகுமார் இருக்கு பத்தன் டைம்ஸ் ஸோ அது நிறைய தண்ணி குடிச்சிச்சுன்னா அது மாதிரி போகும் ஏதாவது யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் போகும் ஸோ அதை பார்த்துட்டு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுங்க மோகன் ராஜ் லேப்ரடார் எடுத்துகிட்டு போய் செக் பண்ணுங்கள் கல் மண்ணெல்லாம் சாப்பிட்றிஞ்சின்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் கொடுக்கலாம் மாட்டுக்கறி கொடுக்கலாம்
ஹீட்டான டாக குளிப்பாட்டம்னா நம்ம வாட்டர் டவல் பாத்து கொடுங்க ரெண்டுமே பெஸ்ட் தான்ப்பா ஜெர்மன் ஷப்பர்டு ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் இன்டெலிஜென்ட் பிரீடு ஸோ ராஜபாளையம் வந்து ரொம்ப அத்லெட்டிக்காக ஹண்டிங் பிரீடு அதே கலர் தான் ஸ்ரீகாந்த் மேட் பண்ணுவோம் ஜெர்மன் ஷப்பர்ட் பிளா பிளாக் அண்ட் வித் டேர்ன்னா அதே கலர் தான் மேட் பண்ணுவோம் ட்ரைனிங் வந்து யாராவது ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனர் இருப்பாங்க அவங்கள கேளுங்க கிருஷ்ணகுமார் வளர்க்கலாம் கோம்பை வந்து அக்ரெசிவாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு டாமினண்ட்டான ஒரு கேரக்டராக இருந்தால் கண்டிப்பாக வளர்க்கலாம் இருக்கலாம் நாற்பது கிலோ இருக்கலாம் பாக்கிய ராஜ்ஜி கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறது இருக்கு மதுசூதனை ஒன் மந்த்லேருந்தே நீங்கள் இப்படி ஒபீடியன்ஸ் கொண்டு வரலாம் ஸோ அதான் க்ரேட் ட்ரைனிங்கை பற்றி இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பாருங்கள் அப்பையிலேருந்து ஒரு நாற்பது நாள்லேருந்து நம்ம ஒவ்வொன்று ஸ்டெப்பை ஸ்டெப்பாக தான் கொண்டு வர முடியும் பாசிட்டிவ் பெட் இருக்குது அதே மாதிரி கேனிடோன்னு ஒன்று இருக்குது ரெண்டும் நல்லாயிருக்கும் கல்சியம் டானிக்கு கேட்டிருந்தாங்க எஸ்கே நாடார் ஸோ முடி நிறையா இருக்கிறதுனால சுதா ஜெய் முடி நிறையா இருக்கிறதுனால ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் கரெக்டாக பார்க்கணும் இல்லைன்னா மேக்கட்ஸ் ப்ளூ நிறையா வச்சுரும் அதான் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் சாக்லேட் வந்து மேட் வித் சேம் கலர் இல்லை நீங்கள் பிளாக்கோட கூட மேட் பண்ணலாம் பானை கூட பண்ணலாம் இவருக்கு சொல்யூஷன் ப்ளீஸ் டாக்டர்கிட்ட எடுத்து போய் செக் பண்ணுங்க பிரவீன் நோ சைன் பண்ணோட்டோட பெரிய பெரிய இதெல்லாம் இருக்குப்பா வசந்த் டிவியா ஒரு பெஸ்ட் அட்வைஸர் சண்டே இன்டர்வியூ வரீங்களா டிவி சேனலுக்கு ஏன் கொடுக்கறது இல்லைன்னா ஒரு சேனலுக்கு கொடுத்தா ஒவ்வொன்றா கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு நாள் வேலை கெட்டு போயிடுது சென்னைக்கெல்லாம் போகணும்னா ஸோ அதனால தான் ஸோ அது ரொம்ப டாமினண்ட்டான ஒரு பப்பி தினேஷ்குமார் யாராவது ப்ரொஃபஷனல் ட்ரெயினரை வச்சு ட்ரெயின் பண்ணுங்க தாமோதரன் பிரசன் இப்போ இல்லைப்பா என் கிளைண்ட்டுக்கிட்ட ஏதாவது இருந்தால் சொல்கிறேன் ஸோ அபிஷேக் அது ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரு ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷனை பற்றி ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் சுதா ஜெய் மேகட் ஒன்ஸுன்னு இருக்கும் பாருங்கள் புழு வச்சிடும் ஸோ புண்ணு வந்ததுக்கப்புறம் ஈ முக்கியம் அதை முட்டை விட்டு அதோட லார்வாவெல்லாம் வந்துடும் ஸோ அதுதான் ரொம்ப காமன் ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போக்கி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் மார்க் மன்சி அமெரிக்கன் புல் மேஸ்டிக் புல் மேஸ்டிக்கு வந்து நல்ல அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் புல் மேஸ்டிக்கு பேர் அது ஸோ நல்ல ஒரு கூலான ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் ப்ராப்பரான இடம் இருக்கணும் பிளட்டு தான் பவர் அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் லேப்ரடார் கார்டிங் பண்ணாது தமிழ் செல்வன் லேப்ரடார் வந்து ரேர் சும்மா கோம்பை எல்லாம் ரொம்ப லோ மெயின்டெனன்ஸு ராட் வீலர் பப்பியா நான் வந்துச்சுன்னா சொல்கிறேன்ப்பா நான் ஏற்கனவே சங்கர்ராஜ் சொல்லியிருக்கேன் அதோட ரீசன்லாம் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதை பாருங்கள் கால் ஏன் கொடுக்கக்கூடாது கழுத்து ஏன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சிவனேசன் ஹவாரியோ நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு செயின் பர்னாட்டா செயின் பர்னாட்டு ஒன்றே ஒன்று தான் பையன் கிளைண்ட்டு வச்சுருக்காங்க நான் யாருக்கும் அந்த ப்ரீட் அட்வைஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ ராணிப்பேட்டை வெள்ளூர்லாம் ரொம்ப வெயில் அதிகம் வெயில் உள்ள ஏரியாவுக்கு அது ஒத்து வராது 
ராட்டை பத்தி சதீஷ் குமார் மூணு பார்ட்டு பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ இருக்கு பாருங்க தாமோதரன் யாரும் அழகுண்டாக எல்லாம் யாரும் விற்கலப்பா ஒத்துவரும் மதுசூதனன் இருக்கு அது ரொம்ப டாமினன் பார்த்து இப்போ அவர் ட்ரெயினரை வச்சு ப்ராப்பராக ட்ரெயின் பண்ணோம் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் உங்களோட பர்சனாலிட்டி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எஸ் ஏ டாக் ஃபார்ம் நான் பல வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் யாரும் வீடியோ பார்க்கல என்னோடய வெப்சைட்டில் இருக்குது ஒவ்வொரு வீடியோலையுமே போகிறேன் யாரும் லிசன் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ என்னோடய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்னு போட்டு கீழே போட்டிருப்பேன் அதெல்லாம் படிக்கிறாங்களா என்னென்னு தெரியல ஒரு ராஜபாளையம் மட்டும் சில நேரம் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வரும் மில்க் எக் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது மித்து பிரின்சி ஒரு டாகுக்கு வந்து என்னென்ன கொடுக்க கூடாதுன்னு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் சைட் டவுன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்மெல் அவ்வளவு அதாவது மோப்பம் மோப்ப சக்தி ரொம்ப கம்மி இப்போ சைட் டவுன்ஸ்னா பார்வை தான் அதிகமாக இருக்கும் அதனால யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் தான் பாருங்க பாலாஜி இன்வீசிங் ஆங்கருக்கெல்லாம் வந்து பேசிக்காக வந்து ஒரு பப்பி பிறந்ததுலேயே செலவு தான் கடிக்கும் பயப்படாமல் நிற்கும் எல்லா ப்ரீட்லேயுமே அது நார்மல் சில பயப்படுற பப்பி எல்லாம் நீங்கள் மாற்ற முடியாது ஸோ அந்த பப்பியை செலக்ட் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது அதனால தான் அதை ஒர்க்கிங் லைன்னு தனியாக வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நீத்து பிரின்சி ஸோ என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்கலாம் எதாவது கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு வீடியோவை தனியாகவே பண்ணியிருக்கேன் நாப்பது லிங்க் இருக்கு பெரிய வீடியோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அது இல்லாம இன்னொரு வீடியோவும் இருக்கும் பாருங்க ட்ரைனிங் வேணா கொடுக்கலாம் கோம்பைக்கு ஐஸ்கிரீம் கொடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வசந்த டிவின்னு ஒரு டிவி இருக்கா கோம்பைக்கு ட்ரைனிங் தேவையா தேவையில்ல அது ஒபீடியன்ஸ் அது நார்மலாக கார்ட் பண்ண இது பண்ணும் வேணா நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ எல்லா பப்பியும் ட்ரெயின் பண்ண முடியாது செலவு தான் உபே பண்ணணும் நிறைய கொஸ்டின் முன்னாடி போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நோத்து கேலக்சி அது மாதிரிலாம் பண்ணுறது இல்லைப்பா டூ மந்த் பப்பி ஒழுங்க கடிச்சிச்சுன்னா எடுத்துருங்க அபிஷேக் 
ராஜபாளையம் சிப்ளிங்ஸ் வந்து ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது ஜீன் பியாரி மணிமார் ஜிம்ல இன்கிளைன் டிக்ளைன் வந்து பெஞ்ச் ப்ரெஸ் எதுக்கு பண்ணுறோம்னா அப்பர் செஸ்ட்டு இன்கிளைன் பெக்டர் மசில் வந்து ரெண்டாக பிரிப்பாங்க மேஜர்னு ஒன்று பெக்டோரலிஸ் மேஜர்னு ஒன்று மைனர்னு ஒன்று அப்பரில் வந்து மேஜர் வரும் ஸோ லோயர் பெக்டோரலி மசிலுக்கு பண்ணுறது தான் இன்கிளைன் பெஞ்ச் ப்ரெஸ்ஸு ஸோ அது இன்கிளைன் பெஞ்ச் ப்ரெஸ் பண்ணுறதோட தம்பிளில் பண்ணுறது தான் எப்பயுமே பெஸ்ட்டு ஸோ எயிட் வீக்ஸ் வந்து ராடில் பண்ணணும் எயிட் வீக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தம்பிள்ஸில் பண்ணணும் ஸோ அதை இன்கிளைனில் வந்து ஆங்கிள் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி அது மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணணும் ஒரே இதில் பண்ணக்கூடாது ஸ்டக் ஆயிடுச்சோ மதுசூதனன் டுவெல் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் ஆகும்பா சைன் பர்னாட் எல்லா டாக்குக்குமே ஒரே ஃபுட்டு தான்ப்பா ஸோ இப்போ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் டியாக்ஸ் அண்ட் ரியோ ராஜ் ஸோ குவான்டிட்டி மட்டும் வேரி ஆகும் அருள் பிடி ஜெர்மன் ஷப்பர் சைபீரியன் எஸ்கி முடி உள்ளது அதிகம் எல்லாமே நல்லா செட் ஆகும்பா மேடி மகி ஆய் ஆய் சாப்துல்லா ஷியாம் எஸ்டிஆர் ஹிப் டிஸ்பிளேஸ் யாருக்கான்னு பாருங்க ஸோ எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும் அதுக்கு நிறைய சப்ளிமெண்ட்லாம் இருக்குது ஸோ டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அதை கொடுங்க டைல்ஸில் விடாதீங்க அதே மாதிரி ரைஸ் நிறைய கொடுக்காதீங்க ஓவர் வெயிட் ஆனால் இன்னும் காலில் பெண்ட் ஆகிடும் ரைஸ் கொடுக்காதீங்க குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள் இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் டே வந்து ஸ்ரீ ஹரிராம் ஸோ பண்ணுங்கள் டாக்டரை கேட்டு இது பண்ணுங்கள் நீங்களே வாங்கி கடையில் கொடுக்காதீங்க த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் த பாடி வெயிட் பாலாஜி எஸ் ஸோ கடிக்காத பிரீடில் சேர்த்து வச்சுக்கலாம் அப்போ ராட் வீலரில் எல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கிட முடியாது டாபர் மேனில் சேர்த்து வச்சுக்கிட முடியாது சிக்கன் டெய்லி கொடுக்கலாம் தினேஷ்குமார் டாக் ஓனரை கடிக்க வருது என்ன பண்ணலாம் ஸோ ப்ராப்பராக ட்ரெயின் பண்ணோம் ஸோ டாமினன்ட் பப்பியாக இருந்துச்சுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு மாற்றிக்கிடுங்க ஸோ அதை உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓம்பை எல்லாம் கட்டி போட்டு வளர்த்தீங்கன்னாக்கா பிகேவியர் டிசார்டர் நிறையா வந்துடும் ஸோ நம்ம எப்போயுமே டாகை வந்து கட்டி போட்டு வளர்க்கக்கூடாது ஃபோர் மந்தில் பண்ணலாம் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரெயினரை வச்சு பண்ணுங்கள் விஜய் விஜய் டூ டைம்ஸ் கொடுங்க டாக் எந்த டாக் ப்ரீடுமே கட்டி போட்டு வளர்க்கக்கூடாதுப்பா யார் முன்டாஸ்னா யார் பிக் பாஸ் எல்லாம் நான் பார்க்குறதே இல்லைப்பா அது டெரட்டோரியல் அக்ரேஷன் போயிருப்பா சிலது சாப்பாடு வச்சு வைக்கும்போது கடிக்க வரும் சிலது டாபர் மென் சப்ரிங் ஃப்ரம் டிக் ஃபீவர் இச் மெடிசின் கேன் பி கிவன் ஸோ டாக்ஸி சைக்கிளிங் இருக்கு ஸோ பெர்னில்னு இருக்கு டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு டோஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுங்க அதோட லிவர் சப்ளிமெண்ட்லாம் கொடுக்கணும் லிவர் டானிக்கு ஸோ அது அதே மாதிரி அதுக்கும் சேர்த்து கொடுக்கணும் ஸோ அதையெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு கொடுங்க மேடி மகி மூணு பார்ட்டு இருக்குது நீ பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் மூணு வீடியோ இருக்குது ராட்வீலரை பற்றி இதுக்கு என்ன தீர்வுனாக்க நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக ட்ரெயின் பண்ணணும் நீங்கள் பயப்படாமல் நீங்கள் என்ன கடிக்க வருதுன்னு பயந்தீங்கன்னா அது கடிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் சத்யராஜ் மாதிரி இருக்கா நான் நிறைய வாய்ஸில் பேசுவேன்பா கலைஞர் மாதிரி ஸ்டாலின் மாதிரி எல்லார் மாதிரியும் பேசுவேன் விஜய் மாதிரி நிறைய வயசில் பேசும் விஜயகாந்த் மாதிரி சிவாசாந்து ஸோ பேசி காமிக்கிறேன் ஒரு நாள் பேசி காமிக்கிறேன் 
யாரு யார பத்தி பேசுங்க கலைஞர் மாதிரி பேசட்டா யாராவது ஒரு பேரை சொல்லுங்க மதுசூதனன் பாலாஜி அஜித் பேசுறது கஷ்டம்பா கலைஞர் வயசு எனக்கு பக்கா வாட்டிட்டு வரும் தம்பி தமிழ் செல்வனை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் பல்வேறு நாடுகளிலே படித்திருந்தாலும் கட்சிக்காக பல்வேறு காலகட்டங்களிலே பல்வேறு நேரங்களிலே அவர் பல போராட்டங்களை செய்திருக்கிறார் அவரெல்லாம் ரஜினியா அவரை பற்றி பேச வேண்டுமானால் சிறிபோர் பேசி மாசம் விஜயகாந்த் எப்படி பேசுறேன் நாங்கள்லாம் அப்பவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் நான் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கப்போ பேசினது அதுக்கப்புறம் பேசினது இல்லை டிஎம்கே தலைவர் நான் தானே சொல்லுதில்ல ஸோ ஒரு நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பேசி தான் வேற அளவு இருக்குங்க இல்லைங்க விஜயகாந்தா விஜயகாந்த் செம்மையாக பேசுவார் நாங்கள்லாம் அப்பவே பாகிஸ்தான்ல எம்ஆர் முரளி தனுசு டிஆர் வைசா விஜய்க்கு இன்ஃபார்மல் பண்ணல சார் விஜய் நான் வந்து நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பேசி காமிக்கிறேன் ஸோ நான் லோக்கல் பொலிட்டிஷன் மாதிரி பக்காவாக பேசுவோம்ப்பா நிறைய கூட்டத்தில் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நிறைய கூட்டம் மீட்டிங் எல்லாம் எனக்கு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ விடிய விடிய அந்த எம்எல்ஏ எல்லாம் ஓட்டு கேட்டு வரும்போது எங்கள் ஊருக்கெல்லாம் விடிய காலம் மூணு மணிக்கு வருவாங்க அது வரைக்கும் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க பேசுறத பார்க்குறதுக்காக ஸோ அவங்க பேசுறது எல்லாம் அப்படியே அந்த லோக்கல் எல்லாம் பேசுவாங்கல்ல ஸோ அதே மாதிரி லோக்கல் பொலிட்டிஷியன் மாதிரியே பக்காவாக பேசுவேன் ஒன்ஸ் மோர் ப்ளீஸா தம்பி முரளி தனுசை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் அவரெல்லாம் இந்த மேடையிலே வந்து அமர்ந்திருப்பது இப்படி தான் லோக்கல் பொலிட்டிஷியன் பேசுகிற மாதிரி பேசுகிறாங்க மணிமாறன் அவர்களே முரளி தனுஷ் அவர்களே இந்த கூட்டத்திலே மாபெரும் கூட்டத்திலே என்று நடந்து கொண்டிருக்கும் கூட்டத்திலே நம்ம தலைவர் அவர்கள் அன்றைய சொன்னார் மக்கள் எல்லாம் நாம் எல்லாம் இறங்கி வேலை செய்ய வேண்டும் ஐயோ கட்டப்பா மது பேசையில் சிரிப்பு வந்துடுது சாங் ஷோ இருக்கார் அண்ணா மதுசூதனம் கலைஞர் மாதிரி பேசுகிற மாதிரிங்க தம்பி மதுசூதனனை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் அவர் தமிழனாக பிறந்து பல்வேறு நாடுகளுக்கே சென்றிருந்தாலும் அவர் தமிழ் மனம் மாறாதவர் அவரெல்லாம் இன்று இந்த நம்ம மேடையிலே வந்து அமர்ந்திருப்பதிலே பல்வேறு காலகட்டங்களிலே கழகத்திற்காக பல்வேறு போராட்டங்களை செய்தவர் அவரெல்லாம் இந்த மேடையிலே வந்து அமர்ந்திருப்பது கழகத்திற்கும் மக்களுக்கும் மணியொன்னும் மாதிரி இருக்க ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணாக்க நல்லா வரும் ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதெல்லாம் பேசி கிராப்பிங் பண்ணலாமா கிராப்பிங் வந்து பண்ணிங்கன்னா டேப்பிங் பண்ணுறதெல்லாம் நிறைய கஷ்டம் சில நேரம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ ஒரு காது நிற்கும் ஒரு காது வந்து மடிஞ்சுக்கிடும் சகல கலா இல்லாமல் ஸோ என்னோடய வெப்சைட்டில் இருக்குது இதை கற்றி நான் பாருங்கள் ஏன்னா அங்கே இருக்குன்னா பாருங்கண்ணா பொயட்ரி மாதிரி கலைஞர ஃபீடிங் டாக்ஸ் அண்ட் ஃபோபிஸ் ஆன் எக்ஸ்பிளேஷன் வேணாம் ஸோ மேலுக்கு பண்ணால் வினோத் கேலக்சி அக்ரேஷன் குறைவாகும் நான் தான் அந்த தமிழ் புக் இருக்கா சார் மாம்பா நல்லா இருக்குது ஸோ நானே இப்போ எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் பண்ண கொஞ்சம் நாளில் வந்துடும் 
ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்க கோல்டன் ரிட்ரீவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடி நிறையா இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு டாக் ரிட்ரீவர் குரூப் லேப்ரட் ரிட்ரீவர் மாதிரி ஏதாவது பொருளை தூக்கி போட்டால் தூக்கிட்டு வர்றது ஸோ ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ப்ரீடு தான் அது ரிட்ரீவர் குரூப்பு ஒர்க்கிங் குரூப்பில் வரும் ஸோ நம்ம ஊர் கிளைமேட்டுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் முடியெல்லாம் அதிகமாக போட்டோம் நல்லா ப்ராப்பரான ஒரு பிளேஸ் இருந்து சம்மரில் எல்லாம் ஒழுங்காக வச்சுக்கிட்ட முடியும்னா வாங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு டைப்பு ஸோ அது ரெட்ரீவர் குரூப் தான் லேப்ரட் ஆர் மாதிரி தான் அல்மோஸ்ட் கேரக்டர்லாம் இருக்கும் ஸோ நான் பட்டுக்கோட்டை சிவ சங்க ஸோ த்ரீ மந்த்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கிரேட் ட்ரைனிங் மட்டும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் வாங்கினோடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க சாரி ஃபார் த டேட் நான் என்ன கிளாஸ் ஆஃப் பண்ண நடத்துகிறேன் மூவி எடுக்கணுமா குட்டி போட்டதுடன் செய்ய வேண்டியது பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காங்க அந்த பீகிளை பற்றி போட்டிருக்காங்க மணி வாங்குறாங்க அதுலேயே சொல்லியிருக்கேன் என்னென்ன பண்ணணும் சொப்பல் கொடி எப்படி கட் பண்ணணும் ஸோ இந்த பிகினிங்லேயே வந்து சொல்லியிருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் செம்ம ஜாலி சாதனை உமரேன் எனக்கு மில்க்கு கொடுக்காதீங்க அதே மாதிரி பச்சை முட்டையை கொடுக்காதீங்க சில பேர் செரலாக்கெல்லாம் கொடுத்து இது மாதிரி கான்ஸ்டியூஷன் மாதிரி ஆகிடுது பிரபாகரன் கொடுக்கலாம் நிறைய ரைஸ் கொடுக்காதீங்க பிரபாகரன் எக்ஸாம் இஸ் கோயிங் டு ஃபினிஷ் மதுரையில் சரண் சரண்யா இந்த டாக்டர் மெரில் ராஜன் இருக்கார் என்னோடய சீனியர் அவரை பாருங்கள் ஸோ சதீஷ்குமார் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு போங்க சில நேரம் கடிச்சிட வாய்ப்பு இருக்குது கோம்பை பற்றி ஒரு வீடியோ பெரிய வீடியோவும் இருக்குது சிவசங்க பிளேலிஸ்ட்டுக்கு போங்க பாருங்கள் நூற்றி எட்டு வீடியோ இருக்கு ஒரு கட் அவுட் வைக்கிறீங்களா இருக்கிற கட் அவுட் பத்தாதா கட் அவுட்லாம் வைக்கக்கூடாதுன்னு கோர்ட்டு ஆர்டர் போட்டுருக்காங்க தெரியுமா இல்லையா இந்தியாவில் ராயல் கணையும் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் இப்போ ஸோ எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணணும் நான் இதை அனுப்பி விட்றேன் அவரோட நம்பர் அனுப்பி விட்றேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ மாதிரி எனக்கு வந்து பாய்டி சிக்கன் கொடுங்க எக்கு பாய் பண்ணி கொடுங்க கேர்டு வேணால் கொடுங்க ரைஸ் கொஞ்சம் சேர்த்து கொடுங்க நோ ஹவு ட்ரீட் ஆஃப் த டிக்ஸ் ஸோ டிக்ஸுக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ சரௌண்டிங்லாம் சுத்தமாக வைங்க அதுக்கு நிறைய பவுடர்லாம் இருக்குது ஷாம்பு இருக்குது ஸோ டாக்ஸ் மேலேயும் க்ளீன் பண்ணோம் அதே மாதிரி சரௌண்டிங்கையும் கிளியர் பண்ணோம் மீன்ஸ் ரைட் சைடு லெக் ப்ராப்ளம் நீட் அட்வைஸ் சென்ட் அனீஷ் வீடியோ அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன என்னென்ன அட்வைஸ் பண்ணுறேன் ப்ரீட் சர்டிஃபிகேட் கேசிஐயில் அப்ளை பண்ணிங்கள்லாம் வாங்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் கேசிஐ சர்டிஃபிகேட்டை பற்றி பாருங்கள் அப்ரிஷியேட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அது தமிழ்நாடு கிளைமேட்டுக்கு டபர் மண் வளர்க்கலாமா வளர்க்கலாம் எந்த வகை பராமரிக்க ஈஸியாக இருக்கும் டேஷ் உண்டு ஸோ ஸ்பிட்ஸு கூட ஈஸி தான் ஆனால் அது கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருக்கும் பீப் சூட் கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாம் சேஃப் டூயிங் ஆஃப் ஆஷன் பண்ணிடுங்க ஸோ எத்தனை நாள் ஆயிடுச்சுன்னு தெரில தேர்ட்டி டேஸில் டேப்லெட் கொடுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டேலேருந்து பால் ஊற்றியாச்சு கட்ட விட்டுக்கு காக்கர் ஸ்பானியர் அதெல்லாம் ஃப்ளஷிங் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தான் ரொம்ப மீடியம் ஆட்டுக்குட்டி மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முடி நிறையா இருக்கும் வாழை வந்து நுனியில் கட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஸ்பானியர்னாக்க காட்டுக்குள்ளே வந்து இந்த குருவி இதெல்லாம் பதுங்கி இருந்துச்சுன்னா போய் ஓடி போய் அந்த களைச்சி விடும் உள்ளே பூண்டு அந்த குருவி எல்லாம் வெளியே வந்துடும் காட்டுக்கோழி கௌதாரி அது மாதிரி அதை ஈஸியாக ஈஸியாக ஹண்டர்ஸ் வந்து வலை விரிச்சு துப்பாக்கியாலேயே சுட்டுருவாங்க ஃப்ளஷிங் டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒர்க்கிங் குரூப்பில் வரும் அதான் ஸ்பானியல் தான் கோம்பி ப்ரீடு எல்லாத்தையும் வெளியே உள்ளவங்க வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்கப்பா டிஓஐ இந்தியா ஹாய் சண்முக ப்ரோக்ராம் நீங்கள் சண்முக ரெடிவர் நீங்கள் நல்லவராக கெட்டவரா நீ எப்படியோ அதே மாதிரி தான் நீ நல்லவராக கெட்டவரா அதெல்லாம் மேஸ்டி இப்போ பண்ண மாட்டாங்கப்பா ஆயில் வந்து கொடுக்காது 
இருக்காது சிக்கன் நிறைய கொடுங்க ரைஸை கம்மியாக கொடுங்க அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்க வெஜ் ஆயிண்ட்டுக்கு அதோட இன்னும் நிறைய சேர்த்து கொடுக்கணும் அது மட்டும் பத்தாது அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் டாக்குக்குமே வேரியேஷன் இருக்கும் ஒரு ஐநூறு டாக் வந்து நீங்க மேட்ச் இது பண்ணா தான் அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ண முடியும் காக்கரஸ் பண்ணியில இருந்து கிளைமேட்டுக்கு செட் ஆகும்ப்பா ஸோ பதினஞ்சு மாசத்துக்கு அப்புறம் ப்ரீட் பண்ணலாம் சதீஷ் குமார் யூரின் எல்லாம் காலை தூக்கி போக ஆரம்பிக்கும் பப்பியில் வந்து அப்படி போகாது ஃபீமேல் டாக் மாதிரி தான் போகணும் ஸோ காலை தூக்கி ஒரு யூரின் அடிக்க ஆரம்பிக்குது நீங்கள் வாக்கிங் எடுத்துக்கும் போது போது நிறைய இடத்துல இதாகுதுன்னா மெச்சூரிட்டி அடைஞ்சு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் தியாகு ஜெயாட்டி ஹாய் வெரிடியா சோரி தேங்க்யூ ஸ்மால் ப்ரீட் டேஷ் உண்டு அந்த மாதிரி வாங்கிக்கிடுங்க ஸோ டேஷ் உண்டுலாம் ரொம்ப ஈஸி மேனேஜ் பண்ணுறது ஸ்பிட்ஸு பக்கு கூட ஈஸி தான் ஆனால் கண்ணும் கொஞ்சம் பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் கண்ணில் தான் ஐ இன்ஜிலி நிறையா வரும் வெஜ் ஆகிட்டு பிரபாகரன் கொடுக்கலாம்ப்பா அதோட நிறைய எண்ணம் நிறையா இருக்குது ஸோ நாதன் நாகு ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் டேலேருந்து வேக்சின் ஆரம்பிக்கலாம் நாதன் நாகு ஸோ நோபி வேக் டிஹெச்பி பேன்றது பாருங்க எனக்கு பிடிச்சது பக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ராட்டியில் ரொம்ப பிடிக்கும் கோம்பை பிடிக்கும் கருப்பு கண்ணி பிடிக்கும் முனீஸ் வெங்கடேஷ் முனீஸ் வெங்கடேஷ் ஸோ நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் போடுவாங்க மனோஜ் ஏஐ ஹாய் உங்களுக்கு பிடிச்ச பத்தி சொல்லுங்க கராட் வீட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்பா சென்னையில் வச்சிருக்காங்க கார்த்திகிரை நாங்கள் நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க தோனி வாசந்த் சொல்லிட்டான்னு நினைக்கிறேன் சென்னைக்கு எப்பயாவது வரும் இப்போ நாங்கள் தான் பத்து வருஷம் படித்தேன் பேப்பர் தெரியுமா சென்ட்ரல் பக்கத்தில் இருக்க மார்க் நான்சி டவல் பார்த்து கொடுங்க இருக்கு ஹெச்டி ப்ளஸ் டேப்லெட்லாம் இருக்குப்பா உங்கள் டாக்டரை மனோஜி ஏஐ அதை இது பண்ணிட்டு கொடுங்க வெயிட்டை ரிடியூஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப ஹார்டான சர்ஃபேஸில் சிம் சர்ஃபேஸில் எல்லாம் ஓட விடாதுங்க ஸோ பிகினிங்கில் மாரியப்பன் பிவிஎம் அதை பாருங்கள் ப்ரீடிங் இன் பாக்ஸ்னு ஒரு வீடியோவே இருக்குது அதையும் பாருங்கள் சபரி பிக்புல் வெர்சஸ் ராட் விச் பீஸ் பெஸ்ட் அதெல்லாம் சண்டை விட்டு பார்த்தா தான் பார்த்துருக்கீங்க தெரியும்பா ஒரு சுரேஷ் ராஜ் ரிவார்டு டெக்னிக்னு இருக்குப்பா என்னன்னா நெகட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் ரீ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஸோ அது ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரெயினர் வச்சு பண்ணுங்க நீங்க அறகுறையா பண்றது எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது எல்லாத்துக்கும் நேச்சுரல் மெடிசன் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது பாலாஜி சிலதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சிலதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது குட் நைட் நித்தின் கிம்சி லேபும் ராட் வீலரும் ஒன்னா வளர்க்கறது கஷ்டம் ஸோ கிளீன் பண்ணலாம் உனக்கு கிளீன் பண்ணுங்க எலிஃபெண்ட்டை பத்தி சொல்லட்டா ஸோ என்னோட வாட்ஸ்அப்புக்கு வீடியோ அனுப்புங்க டைம் ஒரே ஒரு போட்டோ அனுப்புங்க நிறைய போட்டோ அனுப்புறாதுங்க 
ஒரு போட்டோ அனுப்ப சொன்னாக்க ஒரு நூறு நூத்தம்பது போட்டோ அனுப்புறாங்க அதே மாதிரி பத்து வீடியோ அனுப்புவாங்க ஒரு போட்டோல புரியும் ஒரு கிளியரா ஒரு போட்டோ இருந்தா போதும் அதோட என்ன பாடி வெயிட் ஏஜ் ஒரு <laughs> 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 ஸோ அதோட டாகோட வெயிட்டு பாடி வெயிட்டு ப்ளஸ் ஏஜ் அதுக்கு என்ன வந்துருக்கு ஃபங்கஸ் வந்துருக்கா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனாக பாக்டீரியாவா இல்லை ஸ்கேபிஸா இல்லை அலர்ஜினால வந்திருக்கா அதெல்லாம் பார்த்து தான் பா கொடுக்கணும் நீங்கள் எலிஃபேண்ட் வந்து அந்த ப்ரீடிங் டைமில் மஸ்துன்னு சொல்லுவாங்கப்பா அந்த டெஸ்டோசரான் லெவல்லாம் அதிகமாயிரும் இங்கே பக்கத்தில் ஒரு கிளாண்ட் இருக்கும் ஸோ அதில் செக்ரீஷன்லாம் அதிகமாயிரும் ஸோ அந்த நேரத்தில் ஓவர் அக்ரஷன் காட்டும் ஸோ வெரைட்டி வெரைட்டி அப்போ தான் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு அடிக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா அதான் மதம் பிடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறது ப்ரீடிங் சீசனில் ஆகும் அதுக்காக வந்து ஊட்டிக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க மசினை பிடிக்கெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வேளை வந்து மதம் பிடிச்சது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கன் இருக்கும் கன்னில் ஷூட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு எட்டாஃபின்னு ஒரு மெடிசன் இருக்கு ஸோ ஒரு ஒன் எம்எல் அடித்தாலே போதும் யானை வந்து மயங்கி படுத்துடும் அந்த மெடிசனை வந்து லோட் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டு தான் பண்ணணும் மேலே ஒரு ட்ராப்ஸ் போட்டாலே நம்ம இறந்துடுவோம் அதெல்லாம் மார்ஃபின் டெரிவேட்டிவ் ஸோ ரொம்ப டென் தௌசண்ட் டைம்ஸ் மார்ஃபினோட ரொம்ப பொட்டண்டு ஹார்ட்லாம் நின்று போயிடும் ஸோ அந்த மெடிசனை வச்சு தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணலாம் சபரி சண்டுவோம் மாதிரியான செக்ஸு வந்து ஈஸி தான் மெயின்டெனன்ஸு முடி நிறையா இருக்கிறதுனால ப்ராப்பராக பார்ப்போம் முடி வெட்டணும் ஸோ ஒன்று வீட்டுக்குள்ளே வச்சு வளர்த்திங்கலாம் பிரச்சனை இல்லை வெளியே வச்சு வளர்த்திங்கலாம் உண்மை அந்த மாதிரி ஸ்கின் ப்ராப்ளம்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது சிக்ஸு வாங்கிடுங்க மூடி எம்என்ஓ சிக்ஸு அதே மாதிரி பக்கு பீகிள் அந்த மாதிரி ஸ்மால் ப்ரீட் வாங்கிட்டிங்கன்னா ஈஸி நீங்கள் இப்போ ஜெர்மன் ஷப்பாக வாங்கணும் சார் அதுக்கு கிப் டிஸ்பிளே செய்கிறது video i am ganesh ganesh for all of you for our all video on the paakra you display share irukanga or video onnu podrenga you display share pathi so adha paarenga top 10 dogs na nareya daro solli irukken and the breed vandu endha breed promote pannalume adha nareya prachanigal varudhu pa alla vikya aramichadanga kanna panna deepa vanna aramichadanga ஜல்லிக்கட்டு மாடு பத்தியா ஜல்லிக்கட்டு மாட்டை என்ன ஆளுக கொள்ற அளவுக்கு ரெடி பண்ணுமா அது பாவம் பாயாம்பா ஸோ ஸ்பெயின்ல உள்ள ஜல்லிக்கட்டை பாருங்க செம்மையா இருக்கும் அவங்க ஒன் டு ஒன்னு நிப்பாங்க நம்ம மாதிரி கூட்டமா நிக்க மாட்டாங்க ஸோ லேடிஸ் எல்லாம் துணியை வச்சு நிப்பாங்க ஃப்ரண்ட்லயே போய் சேஸ் பண்ணுவாங்க டைவ் எல்லாம் அடிப்பாங்க செம்மையா இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸ்பெயின்ல உள்ளது டாகுக்கும் டயபெட்டிஸ் கண்டிப்பாக வரும்பா நானே ஒரு டாக் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ராஜபாளையம் அதுக்கே டயபெட்டிஸ் இருக்காது இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷனில் இருக்கு மோனிஷியம் பண்ணுவோம் சிக்ஸு பக்கு வாங்குங்க ஸ்மால் ப்ரீடு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும்பா டேஷ் உண்டு இந்தியன் ஸ்பிக்ஸு பீகிளு ஸோ என்னென்னா ஜல்லிக்கட்டு வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு மீட் எடுத்தோம் இடையில எல்லாம் ஒரு மாடு போய் மோதி எல்லாம் செத்து போச்சு இது ஊரு ஊருக்கு நடத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க முன்னாடி எல்லாம் வந்து அங்கங்க ஒரு பாக்கெட்ல தான் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் நடந்துருச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் நடக்கிறாங்க 
இல்ல இல்ல அது அங்க போட்டு தள்ள மாட்டாங்க நீங்க சொல்றது வந்து ஈட்டிய வச்சு குத்துறது எல்லாம் மெக்சிகோ சைடு பண்றது மெக்சிகோல தான் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸ்பெயின்ல அது மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க ஈட்டிய வச்சு குத்துவாங்க ஸ்பெயின்ல வந்து அந்த மாதிரி இல்லை ஏமாத்தாங்க <laughs> ஒழுங்காரன் <laughs> பிளட் டெஸ்ட் தான் பார்க்கணும் சக்தி குமரன் டயபெட்டிஸ் இன்சுலின் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுனாக்கா யூரின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் லெவலில் ரெண்டு டைப் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க டயபெட்டிஸ் டைப் டூன்னு சொல்லுவாங்க டாக்ஸில் வரதெல்லாம் டைப் டூ வரும் ஸோ இண்டிபெண்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு இன்சு இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் தான் நம்ம கொடுக்கணும் வெயிட் லாஸ் நிறையா இருக்கும் யூரின் அடிக்கடி போயிட்டே இருக்கும் தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுனாக்க மசில் அப்படியே கிராஜுவலாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் டாக்டர் டல் ஆகும் வெயிட் கம்மியாகிட்டே போகும் அது மாதிரி இருந்துச்சுனாக்க நீங்கள் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து செக் பண்ணுங்கள் மசாலா உள்ள ஐட்டம்லாம் கொடுக்கக்கூடாது மனோஜி ட்ராய் பார்த்தியா செம்ம படம் அது நான் ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் தடவை பார்த்துருக்கேன் என்னோட கிளினிக் வந்து ராணிப்பட்டியில் இருக்குதான் அதுதான் இப்போ பக்கவான இன்னைக்குள்ள பொலிட்டிக்ஸையும் அதில் சேர்த்து சொல்லியிருப்பாங்க பீஸ்ட் ஆஃப் நோன் நேஷன் ஒரு படம் இருக்கு பீஸ்ட் ஆஃப் நோன் அந்த ஆப்பிரிக்காவில் நடக்கிற உள்நாட்டு வார்களை பற்றி பீஸ்ட் ஆஃப் நோன் நேஷன் இதை பாரு செம்ம படம் அகுன்னு ஒரு பையன் நடிக்கலாம் சின்ன பையன் அவன் தெருவில் அவங்க அப்பா அம்மாலாம் இறந்துட்டாங்க அவனை பிடிச்சி கொண்டு அதை நடிக்க வச்சாங்க இப்போ பெரிய ஸ்டார் ஆகிட்டான் அந்த சைல்ட் சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்கல்ல அங்கே ட்ரைபிள் வரியாக பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் நடக்கும் அது நோமேன்ஸ் லைன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவோட நிறைய சண்டை நடந்துச்சு அவங்களுக்குள்ளே யுக்ரைன் அந்த பகுதியில் அதை வச்சு ம் கட்சிக்கு உண்மைகள்லாம் ரொம்ப பழைய படம் பா ஒரு படம் இருக்கு அதான் நம்ம தமிழ்ல எடுத்தாங்க சீமராஜா அது எல்லாம் தெரிலப்பா நான் டோட்ஸின் இருக்குது அதில் நடித்த சின்ன பையன் தான் நடிச்சிருப்பான் நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலிஸ் இஸ் த பெஸ்ட் அதான் ஆக்சுவலிஸ் டெண்டன் பேர் நல்லா ஃபீட் பண்ணுங்க வெயிட்டு கெயின் ஆகிறதுக்கு ஓவர் வெயிட் ஆகக்கூடாது நிறைய ரைஸ் கொடுக்க கூடாதுங்க கரெக்டாக ஆட்டச்சிங் மூவி ஹோட்டல் ருவாண்டான்னு ஒரு படம் இருக்குது அது பாரு ஹோட்டல் ருவாண்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனோசைடு ஃபுல்லாக பத்து லட்சம் பேரை கொண்டாக கதை அதில் ஒரு பாட்டு அது ஹோட்டலில் நடந்தது நிறைய அவார்டு வாங்கணும் ஹோட்டல் ருவாண்டா தமிழ்நாடு சீமராஜாவா தெரிலப்பா அது ஆல்ரெடி நிறைய பண்ணி நிறைய பேசியிருக்கேன்ப்பா அதை பற்றி அதையெல்லாம் நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லி கொடுத்து ஃபாலோ பண்ணி இன்னைக்கு எல்லாம் நல்ல ப்ரீடெல்லாம் வந்துருச்சு 
why you again saying dicks are more intelligent than dogs abdi onna illa pike la varalam kammi da pigs ku na wolf ku adhigam dog oda கேரளாவில் இருக்குப்பா தமிழ் மூவியில் நான் நிறைய பார்த்தது இல்லைப்பா தமிழ் மூவியில் பண்ணுறது டாபிக் வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன் அலோபதி எல்லாம் ஒன்றும் அவ்வளோ தூர் ஆகாதுப்பா ஹோமியோவில் வேணா ட்ரீட் பண்ணலாம் அதோட யூஎஸ் ஒரு ப்ரொஃபசர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை பாரு அது இன்னும் நல்லா இருக்கும் டிராகன் ஃப்ளோரா ரோபோ டூவா ரஜினி படம் தான் நான் பார்க்கறது இல்லப்பா ஸ்கூல்லாம் இருக்கு சீனு இங்கிலீஷ் பார்க் டாபர்மேன் ஜெர்மன் ஷப்பர்டு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீட் ஆகும் ஸோ நம்ம நேட்டிவ் ப்ரீட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகும் அதனால அதுக்கு தேவை என்ன குடிக்கும்ப்பா மனோஜி அதுக்கு சாப்பாட்டில் வந்து நீங்கள் தண்ணி கலந்து சாதம் அது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அதுலேருந்தே வந்துடும் செங்கோட்டாங்கிறது முன்னாடி பழைய புக்கில் எல்லாம் டெஸ்மன் மோரிஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அது இப்போ எல்லாம் இல்லை அவர் எந்த டைமில் என்ன தர மென்ஷன் பண்ணான்னு தெரில செங்கோட்டாங்கிறது மேபி கோம்பையை கூட சொல்லியிருக்கலாம் is more powerful line or tiger or am nur da utta bamba experiment rendu da utta sand out pathina theriyum low rate la na yaravathu oru rendu per kudupanga enoda gsp ku munda stone saapidu kandipa problem varum transmission aayirum ப்ரோ கோட்னு ஒரு ஷாம்பு இருக்கு ப்ரோ கோட்னு அந்த ஷாம்பை யூஸ் பண்ணுங்க முன்பத்தியும் வீடியோ போட்டுக்கோங்க எந்த பாத்தி வந்தாலும் நல்லா இருக்காது கஷ்டம் நீங்க எல்லாத்துக்கும் அரசியல் அதிகம் பிளேம் பண்றீங்க ஸோ அரசியல்ல நீங்க ஒரு மாவட்ட லெவல்ல ஒரு பொறுப்புல இருக்கணும்னாலே நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் நிறைய பணம் செலவு பண்ணணும் ஸோ ஒரு விநாயகர் சதுர்த்தினாக்க ப ஒரு இருபது இடத்துலேருந்து கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க நோட்டீஸ் இல்லை ஒரு ஐம்பது இடத்துல நீங்கள் இருக்கிற பதவியை பொறுத்து ஒரு தலை ஒரு இடத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுக்கணும் கிரிக்கெட் போட்டின்னா கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க ஸோ கல்யாணம் எல்லாத்துக்கும் காசு கொடுத்து கொடுத்து எப்படி சம்பாதிக்கிறது அவங்க சொல்லுங்கள் வேறு வழி இல்லை ஏதாவது போட்டுட்டு எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லைனா அவங்க எல்லாம் கடங்காரன் ஆகி அவங்க ஊரை விட்டு ஓட முடியாதா ஸோ அதனால் வந்து இந்த அரசியலே அப்படி தான் செய்யணும் அதை திருப்பி சம்பாதிக்கணும் திருப்பி செய்யணும் ஸோ கீழ் லெவலில் சொல்கிறேன் தனியாக ஒரு கெப் கிணறில் போடுங்க நிறையா ஆல் டைகர்ஸ் ஆர் பிகர் தன் கைன்ஸ் ஸோ அதோட எல்லாம் ஒயில்டு டாக்ஸ் தான்ப்பா பயங்கர ஒயில்டு டாக் பார்த்துருக்கியா சிங்கத்தை எல்லாம் ஓட விட்டுரும் ஹயானா ஒயில்டு டாக்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் குரூப் அட்டாக் அது சிங்கம் புலி எல்லாம் டசன் மேட்ரு எல்லாத்தையும் ஓட விட்டுரும் டிங்கோ ஆஸ்திரேலியன் நியூ டிங்கோ அது வந்து ப்ரிமேட்டிவ் டாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இன் பிட்வீன் உல்ஃபுக்கும் இதுக்கு நடுவில் உள்ளது ஸோ ஆஸ்திரேலியா தீவுகளில் நிறைய இருக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓனாய் மாதிரியும் இருக்கும் இது நாய் மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அதை மாடர்ன் ப்ரீட் வேலையெல்லாம் நிறைய மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க நிறைய பேர் பெட்ஸாவெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து அது ஒரு டைமில் வந்து ஊருக்குள்ளே பூந்து பூந்து ஆடு மாடெல்லாம் அடித்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்காகவே பல ஆயிரம் மைலில் டிங்கோ ஃபென்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க டிங்கோ ஃபென்ஸுன்னே கவர்மெண்ட்டே போட்டிருக்கு 
ஸோ ஒயில்டு டாக்ஸ் ஈஸியாக அடிச்சிருப்பா ஓட விட்டுரும் சிங்கம்புலி எல்லாம் அதுக்கு ஒரு எந்த மிருகத்தையுமே ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணுறது ஒயில்டு டாக்ஸ் தான் ஸோ அதே மாதிரி ஹாயம் தான் அது வந்து குரூப் அட்டாக் அருமையாக பண்ணும் முப்பது நாற்பது அப்படியே சுற்றி இன்னும் அடிக்கும் இங்கே ஏரியாவில் யார் இங்கே ஏரியாவில் வச்சுருக்காங்க யாரும் ட்ரீட் பண்ணுறது இல்லைப்பா வாய்ப்பிருக்கு <laughs> 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 ஏத்திட்டா காசு இருந்தா வாங்கி போட்டு போக வேண்டியதா அதெல்லாம் நடந்து போக வேண்டியதா மாலி நோய்ஸ் எல்லாம் நீங்க வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது கோகுல் ராஜ் கரெக்டா ட்ரெயின் பண்ணீங்க கேரளாவில் இருக்குப்பா கேனை அகாடமி போட்டு நெட்ல தேடுங்க இருங்க நான் முடிஞ்சா லிங்க் எடுத்து அனுப்புறேன் சார் இதுல ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க நிறைய பேர் ட்ரைனிங் பத்தி கேக்குறீங்க வெயிட் சாரோட லிங்க போடுறேன் அவர்கிட்ட நிறைய லெவல்ல வேரியஸ் லெவல்ல இருக்கு கேட்டு நீங்க போங்க சர்டிபிகேட் ட்ரைனரு ஸோ நிறைய சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் கொடுப்பாரு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல் ட்ரெயினராக கூட மாறலாம் அவரோட ஃபேஸ்புக் லிங்க்கை போடுறேன் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காங்க பாருங்க எப்படி டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறது ட்ரைனிங் ஸோ செக்யூரிட்டி ட்ரைனிங்னாக்க அந்த அளவு ஆகும் ஸோ இப்போ ரொம்ப கஷ்டம் ஸ்பிளண்டிட் ஃபார்ட்டி கேஜி வரைக்கும் வரலாம் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் வரலாம் ஸோ முன்னாடி எல்லாம் பண்ணலாம் இப்போ எப்படின்னாக்க நீங்கள் இந்தியாவில் வேலை கிடச்சி வரணும் அப்படி வரும்போது அங்கே வீட்டில் நீங்கள் பெட்டாக வளர்த்துருந்தா வேற கண்ட்ரிலேருந்து எடுத்துட்டு வரலாம் ஸோ அதர் கண்ட்ரிஸ் அதர் கண்ட்ரி சிட்டிசன் ஒருவேளை நீங்கள் இங்கே இருந்து ஃபாரினில் போய் ஒர்க் பண்ணி அங்கே வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் இருந்துட்டு அப்படி வரும்போது ரெண்டு அல்லது மூணு டாக்ஸை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ அது மாதிரி நான் அங்கே இருந்தேன் வாங்கி வளர்த்தேன் அதை இப்போ இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரேன்னு அதுக்கு நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அது கார்னிங் ஓரஸு ஸ்ட்ரிக்ட்லி தேவை இல்லை மனோஜி ஜட்ஸூன் ஜட்ஸூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் பண்ணுவாங்க ப்ரீடிங் அப்ரூவல் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது டாவர் பண்ண எல்லா ப்ரீடுக்குமே இருக்குது ஒர்க்கிங் எபிலிட்டியை பார்ப்பாங்க அடுத்து ப்ரீடு கேரக்டர் பார்ப்பாங்க ஸோ வந்து ப்ரொடக்ஷன் இருக்கானு ஓனர் ப்ரொடக்ட் பண்ணதான்ட்டு ஒரு ஹேண்ட்லரை வச்சுக்கிட்டு அடிப்பாங்க போய் ப்ரொடக்ட் பண்ணதான்னு பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி கன் ஷாட்டு அதுக்கு பயப்படுதான்னு பார்ப்பாங்க பைட்டிங் ஃபோர்ஸ் பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த டெஸ்டிக்கல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ப்ரீ ஐபிஓன்னு கூட சொல்லுவாங்க அதை ஜட்ஜுண்டு ப்ரீடிங் அப்ரூவல் டெஸ்ட்டு ஸோ அதுலேயே ஐபிஓ ஒன் டூ த்ரீன்ட்டு கேட்டகரி வைஸ் இருக்குது பெரியார் பற்றி உங்கள் பார்வை தெரிலப்பா அவரை பற்றியெல்லாம் நான் படித்தது இல்லை சிக்ஸோ நார்மல் டெலிவரி ஆகுமா ஆகும் மூடல் செய்ய யாரும் அவ்வளோதும் வச்சிடலப்பா நானே என்ன ஒரு என்னோட கிளைண்ட் ஒருத்தர் கூட வச்சிருந்த இதில் லித்வேனியா தே ஆர் குவிங் கிங் வேக்சினேஷன் ட்வெண்ட்டி யூரோஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்னா அதில் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ்னு கேளுங்க செக்யூரிட்டி ட்ரைனிங்காக பேசிக்காக பிடிஎம்ஸா பர்சனல் ப்ரொடக்ஷனா நிறைய கேட்டகரி இருக்கு ஓகே 
இன்னும் ஆகவில்லை இன்னும் ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணலப்பா நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு ஒரு பிரீடுக்குள்ள வந்து மினிமம் ரெண்டு கலர் இருக்கலாம் நாலு கலர் இருக்கலாம் பல கலர்ல இருக்குது பொலிட்டிக்ஸா பொலிட்டிக்ஸ வந்து அதை பேசி என்ன போக பண்ண போறேன் எனக்கு நல்லா ரொம்ப டெப்தாவே தெரியும் பொலிட்டிக்ஸை பத்தி அதனால நிறைய ரொம்ப டீப்பா தெரிஞ்சுன்னாக்க அது அதன் மேல உள்ள நம்பிக்கை எல்லாம் போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் பேசுறதே வேஸ்ட்டுங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டிக்கு வந்துடுவேன் ஸோ இந்த பேப்பர் அரை குறையா படிச்சிங்கன்னா தான் அது மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் இது வந்து அது இதுன்னு ரொம்ப டெப்தாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது மேலே நம்பிக்கை எல்லாம் போகுது ஸோ ஆட் வீலர் வந்து அல்மோஸ்ட் லைக் அ லைன் லைன் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க ஆட் வீலர் வளர்க்கலாம் அதனால தான் அதை பிடிக்கும் டிக் ஃபீவர் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க சண்முகம் அடுத்து வந்து நல்லா ஃபீட் பண்ணுங்க கேர்ட் ரைஸை போட்டுட்டு சிங்க மாதிரி புளி ஒரு மாதிரி வரும்னாலாம் எதிர்பார்க்காதீங்க ஸோ தயிர் சாதத்துக்கு என்ன வருமோ அவ்வளவு தான் வரும் இப்போ முடிஞ்சால் நல்லா நான்வெஜ் ஃபீட் பண்ணுங்க சிக்கனை பாயில் பண்ணி போடுங்க எக்கு போடுங்க நீங்கள் மெரிட்டில் மெரிட் ரிசீட்டு தான் இருக்குது பணம் கொடுத்தாலாம் வாங்க முடியாது பிபிஎஸ்சி எல்லாம் ஸோ அவரை இஞ்சா வருஷத்துக்கு இன்னும் ஒரு லட்ச ரூபான்னு போட்டால் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா ஆகும் ஸோ உங்கள் செலவு தான் ஆகும் செமஸ்டர் ஃபீஸே ரொம்ப கம்மி தான் ஹாஸ்டலில் வந்து சாப்பாட்டுக்கு ஆகும் அடுத்து நீங்கள் பண்ணுறது தான் அச்சுக்குட்டி சிவசங்க சொல்லணும் கண்கள் பெஸ்ட் எல்லா டாகுமே ஒவ்வொரு விஷயத்தில் பெஸ்ட்டுப்பா கண்கள்லாம் நம்ம ஊருக்கு செட் ஆகாது அது துருக்கி அந்த மாதிரி குளிர் பிரதேசத்தில் செட் ஆகும் ஆகலாம் எல்லா டாகும் வந்து கடிக்காதுப்பா இல்லை கோம்பைக்கு நம்ம இந்தியன் பிரீடுக்கு எதுக்குமே இல்லைப்பா பிகஸ்ட் குருமூர்த்தி சொல்லுங்க ஸோ தேர்ட்டி டேஸ்ல இருந்து பண்ணலாம் ரிச்சர்ட் கண்கள் சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் ஏஷியா டிக்கின்னு ஒன்று இருக்குது அலபை டாக்குன்றது அலபை அலபை இருக்குது அதை தான் சென்ட்ரல் ஏஷியா டிக்கின்னு சொல்லுவாங்க கண்கள்னு சொல்லுவாங்க நிறைய டாக் ப்ரீட் இருக்கு அலபைன்னு ஒன்று இருக்கு பாரு யா ஐம் ஒர்க்கிங் கவர்மெண்ட் ஜியோர்ஜா நெயில் இன்ஜினால போன் குரோத் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகாது எது கம்மியா இருக்கோ அது விலை அதிகமா இருக்கும் அதுவே ஒன்னொரு பத்து வருஷம் மூணுச்சுன்னா அவ்வளவுதான் சிவசங்க என்னோட வீடியோ பாருங்க அதோட மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்க அது மாதிரி இருந்தால் அது ஒரிஜினலாக இல்லையான உங்களுக்கு தெரியும் ரமேஷ் நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து கொஞ்சம் குறைங்க த்ரீ பர்சன்ட் பண்ணால் போதும் பிரசன்னா இருக்கா ரீசன்ட் டைம்லையா இப்போ சைனாவில் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க நிறைய எல்லாத்துலேயும் பண்ணுற மாதிரி அதுலேயும் பண்ண ஆரம்பிச்சிடாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரெயின் பண்ணுங்க மனதி ஸ்பிளண்டிட் மூணு நாலு டைப்பில் வாங்கியிருக்கோம்பா ஷார்ட் அவ்வளோ சொல்ல முடியாது இது நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஆசைப்படுறவங்களுக்காக பண்ணுறது ஸோ விருப்பம் இருந்தால் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் கொஞ்சம் டைப் கொடுங்க பழனி பழனி விநாயகர் ஊர்வலமா
என்ன பண்றது நாய் பாவம் இல்ல நூத்தி எட்டு வீடியோ ஒவ்வொரு வீடியோ கஷ்டப்பட்டு தான் பண்றாங்க யாரும் பார்க்காம அதே கொஸ்டின் தான் கேக்குறாங்க புரியுது <laughs> 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 வேட்டையாடுறதுக்கு <laughs> நல்லா கடிக்கும் அடுத்து வந்து மேசிக் டைப் மாதிரி இருந்தது பிட்புல் மாதிரி தான் இருக்கும் ஹைட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நல்ல கார்டிங் நல்லா பண்ணும் ஒயிட் கலரில் தான் மேக்சிமம் இருக்கும் வண்டி கீ எடுத்து ஒரு வீடியோ பதினஞ்சு நிமிஷம் வீடியோ இருக்கு பாருங்க பீமேல் பப்பி எடுக்கலாம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பிரீட் பண்ணுங்க நல்லா இருக்கா ஸோ எவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு லைவ் இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சாடலாம் ஓகே ஸோ இன்னும் பதினாலு நிமிஷம் இருக்கு அது ஆகாது அதோட அடுத்த வருஷத்துக்கு தான் போகும் டிசென்ட் ஆர்டரில் தான் போகும் அதோட அடுத்தது தான் வரும் அதுக்கு இன்னும் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வருஷம் ஆகும் நாயிலேருந்து வேற ஒன்று வர்றதுக்கு அனிமல் ஃபார்ம்னா என்னன்னு கேட்குறீங்கன்னு தெரில அனிமல் ஃபார்ம் அனிமல் ஃபார்ம்னாக்க நிறைய அனிமல் ஃபார்ம் இருக்கு நீங்கள் எதை பற்றி கேட்குறீங்கன்னு தெரில ஸோ அந்த எவல்யூஷனை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் பாலாஜிஸ் டாக்ஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத ஸோ அது வந்து ஒரு நாள் இருக்கு ஒரு நாளில் மியாசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து அறுபது லட்சம் வருஷம் இந்த நாய் வர்றதுக்கு ஸோ அதோட டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்க சுபேஷ் சவுந்தர் ராஜன் ஸோ நிறைய வீடியோஸ் யூடியூப்லேயே இருக்குது பாருங்க சுபேஷ் ஸோ நான் நிறைய அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ரிலேட்டடு தான் இது பண்ணுறது அடுத்து வந்து இதை படிச்சுட்டு நிறைய பேர் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணுறாங்க ஆளாளுக்கு ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டிங்களா என்ன பண்ணுறது அவங்க பாவம் இல்லை ஸோ அதுக்காகவே நிறைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களோட வயிற்றுல எல்லாம் அடிக்கக்கூடாதுல்ல ஃபீமேல் பப்பி எடுங்க நான் சிஎஸ் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ப்ரீட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரம்பா ஸ்ட்ரீட் ஆஃப் மேல் கிராஸ் அடிச்சு ஸோ நீங்க வெளியே வந்தா தான் தெரியும் ஆனா ரொம்ப விகரா இருக்கும் ஹைபிரிட் கிராஸ் பிரீட் எப்பயுமே கோழி பண்ணையா கோழி பண்ணை வந்து நாட்டு கோழி பண்ணை வேணா வைக்கலாம் தோப்பு இருந்தா வைங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து உள்ளே வச்சு தீனி போட்டிங்கன்னா செலவு நிறைய ஆகும் சும்மா ஃப்ரீ ரேஞ்சிங்னு சொல்லுவாங்க ஓப்பனில் மேயிற மாதிரினா உங்களுக்கு செலவு மிச்சம் ஸோ பிராய்லர்லாம் இப்போ இனிமேல் நம்ம பண்ண முடியாது அதெல்லாம் நிறைய 
பெரிய கம்பெனிஸ் வந்துருச்சு ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் அந்த அளவுக்கு நம்மளால குறைச்சி கொடுக்க முடியாது முடிஞ்சால் நாட்டுக்கோழி பண்ணுங்க ஸோ நாட்டுக்கோழி பண்ணணும்னா அது ப்ராப்பரான இடம் இருக்கணும் ஒரு தென்னந்தோப்பு மாதிரி இருக்கணும் உள்ள வச்சு தீனி போடுறது கஷ்டம் ஏன்னா ஒன்று ஒன்று கொத்திக்கணும் அதிகமாக ஸோ டிபிகிங் எல்லாம் பண்ணணும் அடுத்து அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவார்மிங் இருக்கு வேக்சினேஷன் இருக்கு ஸோ நல்ல பேரண்ட் ஸ்டாக்ல இருந்து இது பண்ணணும் வெள்ளை காய்ச்சல்னு சொல்லுவாங்க ராணிக்கட்னு சொல்லுவாங்க வெள்ளை கழிச்சல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சம்மர்ல அதிக அதிகமாக வரும் டக்கு டக்குன்னு இறந்துடும் க கழுத்தெல்லாம் சுத்திக்கிடும் அது ராணிக்கட்டு டிசீஸ்னு பேரு அதுக்கு ஆடி வீக்க எல்லாம் சோட்டா அது மாதிரி நிறைய வேக்சின் இருக்கு ஐபிடி வேக்சின் அந்த வேக்சின் ஷெடியூல்லாம் இருக்குது ஸோ அதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக பண்ணலாம் இளநீர் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் போந்தா கோழி பாலாஜி ஆரையார்னு சொல்லுவாங்க ரோடா இல்லை ரெட்டுன்ட்டு அதை கிராஸ் பண்ணியும் பார்த்தீங்கன்னா கலராக இருக்கும் ஆனால் அது வந்து நாட்டுக்கோழி இல்லை ராய்லர் மாதிரி இருக்கும் ரமேஷ் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் சிலது ஜெர்மன் சப்பாடு மாதிரி வரும் சிலது மிக்ஸ்டாக வரும் சிலது சாப்பிடலப்பா வாய்ப்பு இருக்கு கண்ட்ரோல்டாக <laughs> பொலிட்டிக்ஸ்லேருந்து கோழி பண்ணைக்கு வந்துட்டாரு என் தம்பி பொழப்ப பார்க்கலாம்னு முடிவுக்கு வந்துட்டார் சுரேஷ் ராஜ் பொழப்ப பார்த்து நாலு காசு சம்பாதிக்கலாம்னு தம்பி முடிவுக்கு வந்துட்டார் போல பாருங்களும் <laughs> ரோ ஈ ஸ்ட்ரெஸ் ஈ ஸ்ட்ரெஸ் டை ஈ ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் டேர்மு ஸோ உங்களுக்கு எப்போ மேட் பண்ணாக்க எப்போ குட்டி போடும் எப்போ ப்ரீட் பண்ணணும் அப்படி தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ அதை பற்றி ஒரு வீடியோ ப்ரீடிங் டாக்ஸ்ன்னு பண்ணிக்கிறோம் பாருங்கள் இருங்க நாங்கள் லிங்க் போடுறோம் பாருங்கள் ஓம்பை எல்லாத்துக்கும் வீடியோ இருக்குப்பா யாரும் பொறுமையாக உட்காந்து பார்க்கறது இல்லை பிளே லிஸ்டில் போனீங்கன்னா நிறைய இருக்குது ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் பாரு ஐயோ போட்டிருக்காங்க 
லிங்க் எடுத்து கொடுக்கறதே எனக்கு வேலையா போச்சு லிங்காக எடுத்து கொடுத்துக்கிட வேண்டியதாக இருக்கு நிறைய பேர் லிங்க் அனுப்புங்கன்னு அவங்களே கேட்டாடுறாங்க தேடி கூட பார்க்கறது இல்லை ரொம்ப சோம்பேறி ஆயிட்டாங்க நான் சரி இந்த கீழே ஒரு வீடியோ போடுறேன் அந்த லிங்கை பாருங்க ஃப்ரீடிங் ஃபார்முலாவா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா தனியா அவீஸ்வர் ஆட் வீலர் பப்பி ஆ ஃபைன் தனுஸ்ரீ எப்படி இருக்கு லைவ் பார்க்குறாங்களா தூங்கிட்டாங்களா பிளேலிஸ்ட் போங்க ஸோ சேனலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிளேலிஸ்ட் வரும் ஸோ அதில் பார்த்து ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே வீடியோ இருக்குது சுரேஷ்ராஜ் எந்த ஊர் நீங்கள் இப்போ இல்லை மோகன சுந்தரம் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன இன்ஜினியரிங் சபரி சமூகம் பொலிட்டிக்ஸில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு போல் இப்போ சமூக கட்சியில் ஜாயின் பண்ணிடு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு நீ கட்சியில் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஃபியூச்சரில் வந்து அப்படியே டெவலப் பண்ணியெல்லாம் பெரிய மல்டி மில்லியனர் ஆகிடுவேன் ஒவ்வொரு லிங்கா எடுக்கிறாங்க அமேசான்ல ட்ரைபல்ஸ் நிறைய சாப்பிடுவாங்க ஹியூமன்ல கேக்குறியாப்பா அனிமல்ஸ்ல கேக்குறியா பேர்ட்ஸ்ல கனிபாலிசம் அதிகம் இருக்கும் சாப்பிட்டா இருக்கு அப்படி சாப் பண்றது சார் ஸோ குட்டி போட்டதுக்கு அப்புறம் மாற வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மந்த்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் ராட் வீலரை பொறுத்த வரைக்கும் சுரேஷ்ராஜ் மறந்துட்டேன் திருவண்ணாமலையா யாருப்பா அது கெனோலா ஜிஜி டூ மேட்ச் தெரியலையாப்பா ஹியூமனா ஸோ டுவெண்ட்டி மந்த்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க லேபுக்கு அப்படின்னா இல்லை பெட்ல வர் ஸோ எல்லா டாக்குமே ஒன்றுதான் ஸோ என்டிகேயில் இருக்கியாப்பா பிரகாசமான வாய்ப்பு இருக்கு ஃப்ரீயாக இருந்தால் ஒரு நாள் வா உங்கள் கட்சி உனக்கு தெரியாத உங்கள் கட்சி ரகசியத்தையெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் கண்டினியூஸாக மில்க் வச்சேன் இப்போ சாப்பிட்டாலே ஃபீவர் இருக்கும் மில்க் நிறைய கொடுக்காது பேரலல் யூனிவர்ஸ் பேரலல் யூனிவர்ஸுங்கிறது என்னன்னா ஒருத்தர் அவர் பேர் எனக்கு முறந்துருச்சு ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரை ஒருத்தரை சப்மிட் பண்ணார் யூகேயிலேருந்து அதாவது ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரே அதாவது நான் இப்போ இங்கே உட்காந்து பேசிக்கிட்டேன்னா இன்னொரு யூனிவர்ஸில் பேரலலாக நான் ஒருத்தர் இன்னொரு இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அது மாதிரி சிக்ஸு செவனு எயிட்டு டின்னு சொல்லுவாங்க டைமென்ஷனில் வந்து பேரலலாக இப்போ நான் இங்கே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னா அங்கே வேறு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு தியரியை வந்து முன்னிறுத்தி ஒரு ஃபிசிக்ஸில் ஒரு பிஹெச்டி பண்ணார் அதை வந்து உண்மை இல்லைன்னு யாராலையும் ப்ரூவ் பண்ண முடியல பொய்யின்னு சொல்ல முடியல அது அப்படியே இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு படைக்கு இராணுவத்தில் வந்து நிறைய அட்வைஸராக அவரை தூக்கி போட்டாங்க ஸோ அவரோட தியரி தான் அந்த பேரலல் யூனிவர்ஸ் தியரி மூக்கு காஞ்சிருக்கான்னு பாருங்கள் மூக்கு காஞ்சிருக்கா வயிறு உப்பி இருக்கா வயிறுக்கு அடியில் வச்சு பாருங்கள் சுடுதான்னு தெரியும் பிடி கம்பம் சுரேஷ் ஓகே 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 நிறைய சுரேஷ் இருக்காங்க அதனாலதான் 
அனிசு அனிஷா மனோ ஸோ நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் மாதிரி தான் அதை கட் ஆஃப் மார்க் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு டூ எயிட்டி டூ செவன்டி ஃபைவ் அதுலேயும் கோட்டா இருக்குது எம்பிசி பிசி அது மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா எல்லாமே இருக்குது எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் ஆல்மோஸ்ட் லைக் எம்பிபிஎஸ் தான் இப்போ இதுக்கு என்ன நீட்டு கொண்டு வரல கொண்டு வர போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார் பப்பீஸ் கிடைக்குமா சிந்தன் விபி தேங்க்யூ ஸோ என்ன பப்பி வேணும்னு கேளுங்க யாராவது வச்சுருந்தாங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பெக்யூலியராக ஏதாவது ஒரு டாக் ப்ரீடை பற்றி சொல்லுங்கள் பெக்யூலியரான ப்ரீடுன்னா நிறைய இருக்குப்பா சோலோவிக்ஸ் பாயிண்ட்லி நாலாயிரம் வருஷமாக அந்த மண்ணில் இருக்க முடியே இருக்காது பார்க்குறதுக்கே பயமாக இருக்கும் செல்ல மாதிரி இருக்கும் கொலம்பஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போய் இறங்கும் போது ஸோ அந்த மெக்சிகோ அந்த பகுதிகளில் எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சு இது சோலோ இட்ஸ் பாயிண்ட்லி எக்ஸ் ஓ எல் ஓ சி யூஐஎன் சோலோ இட்ஸ் ஐடி இஸ் அ குயிங்லி எல்ஐஐன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பார்ப்பா சீக்கிரம் நிறைய வச்சா வேகமாக வளர்ந்துருப்பா இதே சும்மா ஒரு பத்து நாள் தான் சேவ் பண்ணல அதுவுமே வளர்ந்து வளர்ந்துருச்சு டைம் இல்லை ஹீட் மிஸ் பண்ணினா டாக் எகைன் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்தில் வரும்பா கிளாசிஃபோ எஃபெக்ட் ஸோ கிளாசிஃபோ எஃபெக்ட்னா இல்லை இப்போ நீ டாக்டர்கிட்ட போகிற ஃபீவர்ன்ட்டு அவர் டிஸ்டில் வாட்டர் எடுத்து தண்ணி எடுத்து போட்டாலும் உனக்கு டாக்டர்கிட்ட இன்ஜெக்ஷன் போட்டார் சரியாயிருங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் அது சரியாயிரும் அது தான் கிளாசிஃபோன்னு பேர் கிளாசிஃபோ தெரப்பின்னு பேர் அது சைக்காலஜிக்கலி ஸ்ட்ரென்த்தனிங் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஹைப்போ கண்ட்ரி ஆக்டி சாடர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அவங்களே என்ன நினச்சிக்கிட்டுவாங்க எனக்கு இந்த நோய் இருக்கு இந்த நோய் இருக்குன்னு அவங்களே நினச்சிக்கிட்டு கற்பனை பண்ணி அதுலேயே மன நோயாளி ஆகிடுவாங்க அதுக்கு பேர் ஹைப்போ கண்ட்ரி ஆக்டி சாடர்னு பேர் பாபிலா எஸ்கோபார் பாபிலா எஸ்கோபார் வந்து ஒரு ஸ்மக்லிங்கில் பயங்கரமான ஒரு ஆள் அவர் பார்த்தீங்கன்னா கொக்கையின் கடத்தலில் மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தையே நடத்தினார் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் எல்லாம் நிகழ்ச்சி வயலும் வாழ்வு மாதிரி நடத்தினார் அவரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் கொக்கையினை எப்படி சாகுபடி பண்ணுறது ஸோ அதை வந்து எப்படி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னா கொக்கையின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொலிவியா அந்த சைடில் நிறைய விளையும் ஸோ மலை மேலே தான் விளையும் அந்த பகுதிகளில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரியே போக முடியாது ஸோ அங்கேருந்து தான் மெக்சிகோவிலேயே அமெரிக்காவுக்குள்ளே போகும் ஸோ அவர் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டே நடத்தினார் பாப்லோ எஸ்கோபார் ஸோ அமெரிக்காவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தலைவலியாக இருந்தவர் கவர்மெண்ட்டே அவர் அண்டர்டேக் பண்ணிட்டார் ஸோ அவர் எப்படியாவது பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டு ட்ரை பண்ணாங்க ஸோ ஒரு தடவை உள்ளே வச்சுட்டாங்க உள்ளே வச்சு சரவுண்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டீல் பீஸ் வெளியே வந்துட்டார் கோர்ட்டில் குண்டு வெடிப்பு நடத்தினார் எல்லாருக்கிட்டையும் கண்ணை கொடுத்துட்டார் கொடுத்துட்டு ஒரு போலீஸை சுட்டால் சம்திங் டூ தௌசண்ட் டாலர் என்னமோ அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் ஸோ ஏகப்பட்ட பேர்கிட்ட கண்ணை வந்து இண்டிவிஜுவலாக கொடுத்துட்டாரு ஸோ அவர் ஒரு இடத்துல பதுங்கி இருக்கும்போது சுடுவாங்க அவர் எப்படின்னா ஒரு ஃபோனை ஒரு தடவை தான் யூஸ் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண மாட்டார் தூக்கி போட்டுருவார் ஸோ அமெரிக்காவில் இருந்து சர்வைலன்ஸ் ஏரியா வெஹிக்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஹெலிகாப்டரில் ஸோ அவர் வாய்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க பேசும்போது இன்டர்செப்ட் பண்ணணும் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை வச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹெலிகாப்டர் வந்து வந்திருக்குன்னு அவருக்கு தெரியாது ஸோ கரெக்டாக வந்து அந்த கிராஸ் மேட்ச் பண்ணுவாங்க இவர் கால் பண்ணி பேசும்போது கரெக்டாக பில்டிங்கை லொக்கேட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த ஏரியாவே சரவுண்ட் பண்ணி சுடுவாங்க மாடியிலேருந்து பேசிகிட்டு இருப்பாரு சுட்டுருவாங்க அந்த கீழே உள்ள இந்த டைல்ஸை கூட இன்னும் வச்சுருக்காங்க மியூசியத்தில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இன்னும் வந்து அந்த ஏரியாவில் ஒரு டீ கூப்பரா டீ கூப்பர் தெரியும்பா பெரிய கேங்ஸ்டர் ஒரு கேங்ஸ்டர் சாரி டீ கூப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைட்டில் வந்து நிறைய பணத்தை கொல்லி அடிச்சுட்டு குதிச்ச ஒரு பேங்க்லேருந்து டீ கூப்பர் மினி டீ கூப்பார்னு நினைக்கிறேன் அவர் பேர் ஸோ அவர் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியலங்கிறாங்க அவர் தப்பிச்சு போன பேராசூட்லேருந்து குதிச்சிட்டாரு ஸோ கரெக்டு தானே அது நான் எங்கேயோ படித்த ஞாபகம் ஹைப்பா கண்ட்ரி அப்படி சார் கெவின் ரிச்சர்ட்ஸன் யா தெரியும்ப்பா பார்த்துருக்கேன் வீடியோ பார்த்துருக்கேன் ராட் வீலர் மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம்ப்பா ச 
சைலண்ட் ஹீட்னாக்கா தெரியாதுப்பா அந்த பிளீடிங் எல்லாம் வராது சொல்லிங் மட்டும் இருக்கும் மேல் டாக் இருந்தால் கண்டுபிடிக்கும் இல்லை நீங்கள் ஹார்மோனல் டெஸ்ட் பண்ணால் தெரியும் எக்ஸ்பிரஷன் வெளியே வந்து தெரியாது டீகு பரவை பற்றி கேட்டார் டீகு பரவை அந்த கொள்ளை அடிச்சவர் தானேப்பா எங்கே மெக்சிகன் பாட்டர்லேயே எங்கே குதிச்சாருன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பேராசூட்லேருந்து அவர் தானே அவரோட நோட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கரன்சி நோட்லாம் எடுத்தாங்க ஹைப்போ கேண்ட்ரியா சிஹெச்ஓ நிறைய டிசார்டர் இருக்குப்பா இன்னொரு டிசார்டர் இருக்கு அதுவா என்னன்னாக்கா வந்து ஹைப்போ கேண்ட்ரியா அமெரிக்கா நிறைய பெரிய கேங்ஸ்டர் எல்லாம் இருந்தாங்க அவங்க ஸ்டோரி எல்லாம் நிறைய பயங்கரமா இருக்கும் வீடியோ பண்றப்பா கண்டிப்பா பண்றப்பா கிடைக்காது இந்தியாவில் யாரும் வச்சில்ல பெல்ஜியம் அந்த மாதிரி ஃபாரின்ல போனாலும் வாங்கிட்டு வரலாம் அதான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டு சென்ட் ட்ரைலிங் சொல்லுவாங்கன்னா மோபசக்தி ரொம்ப அதிகம் உலகத்துலேயே அதுக்கு தான் சார் நம்ம பிரசன்னாரியா இந்தியன் நேட்டிவ் டீட் எல்லாமே லோ மெயின்டெனன்ஸ் தான் எனக்கு உல்ஃபு வளர்க்கணும் தான் பா ஆசை லயனோட இந்த உல்ஃபு தான் வளர்க்கணும்னு ஆசை டேஷன் நான் வளர்க்கலப்பா ஊர் போக போய் ஓல்டு லைனேஜ்லாம் இல்லை ஓல்டு லைனேஜ்னா பழைய காலத்தில் இருந்த மாதிரி இருக்கிறதுனா ஒரு டிடி சேனலில் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் எயிட்டிஸில் வந்தது ஸோ அதான் ஓல்டஸ்ட்டு வீடியோ இப்போ இருக்கிறதுலேயே கோம்பையை பற்றி அதை நான் போட்டிருக்கேன் அந்த டிடி சேனலில் உள்ளது ஸோ அதில் பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் கோம்பையில் எல்லா ப்ரீடை பற்றியுமே போட்டிருக்கேன் டைம் இல்லை மாதிரி எப்போ ஒரு <laughs> 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 கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஸ்பிளண்டிட் தெரியலையப்பா அது என்ன ப்ரீட் என்ன தரவ ப்ரீடாக தான் இருக்கும் உல்ஃப் டாக் எங்கே கிடைக்கும் உல்ஃப் டாக்குக்கு நீங்கள் செகண்ட் ஸ்லே வைக்கியாக தான் போகணும் உல்ஃபை பற்றி நிறைய ரிசர்ச் ஆர்டிகல் இருக்கு செம்ம டேலண்டான இது மயங்கரம் ஹண்டிங் பண்ணுறது ஸோ அந்த ஆல்ஃபா கேரக்டர் ஒரு சோல்ஜர் மாதிரி அது இதே பண்ணும் அதே மாதிரி ஓயில்டு டாக்ஸு டிங்கோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹேனா இதெல்லாம் ரொம்ப புத்திசாலி நம்ம லயன் டைகராக தான் பேசணும் இவங்கெல்லாம் குரூப் அட்டாக்கில் ஒரு படையை வழி நடத்துகிற மாதிரி இன்னும் அழகாக எல்லாத்தையும் ஓட விட்டுருவாங்க 
ஹியூமன்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு பெஸ்ட் மராத்தன் ரன்னர்ஸ் ஸோ கென்யாவில் ஒருத்தர் இருப்பார் ஒரு பேர் என்னமோ உடவையோவோ என்னமோன்னு வரும் ஆள் ரொம்ப லீனாக இருப்பார் அவர் தான் நிறைய ரெக்கார்டு வச்சுருக்காரு ஸோ ஆள் ரொம்ப லீனாக இருப்பார் ஆள் பார்த்தீங்கனால வேர்ல்டு பெஸ்ட் மராத்தான் ரன்னர் இல்லைப்பா நம்ம தான் வாங்கி வளர்க்கணும் உல்ஃப் வந்து நம்ம ஊரில் இல்லை இமாலயன் உல்ஃப்னு சொல்லுவாங்க அதுலேயே நிறைய உல்ஃப் இருக்குது ஆர்டிக் உல்ஃப் இருக்குது யுரேஷியன் உல்ஃப் இருக்குது ரெட் உல்ஃப் இருக்குது ஆர்டிக்கு ஸோ நிறைய யுரேஷியா இட்டாலியன் உல்ஃபு அதில் நிறைய வரைத்தி இருக்குது நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே ஜங்கிள் புக்கா மோகிலி அப்போல்லாம் நான் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படித்தேன் ஜங்கில் மோகிலி மோகிலியா உசேன் போல்ட் உசேன் போல்ட்டோட எல்லாம் அவர் ஷார்ட் ரன்னரில் தான்ப்பா பயங்கரமான ரன்னிங் கியூபாவில் பிறந்தார் ஒரு சோத்துக்காக ஓட ஆரம்பிச்சாருப்பாங்க ஸ்கூலில் ரொம்ப ஒரு வில்லேஜில் பிறந்தவர் தான் அவர் ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் தான் அவர் வேல்ட் ரெக்கார்டு வச்சுருக்காரு டூ ஹண்ட்ரட் நல்லா ஓடுவார் ரிலே ரேஸ் ஓடுவார் ஸோ லாங் ரன்னிங்லாம் அவர் ஓடுறது கஷ்டம் ஃபஸ்ட்கே செட் ஆகுமா வேலூரில் செட் ஆகும் மூணாவது ஜென்ரேஷன் நாலேஜ் நாலாவது மேம் ஹத்திங்க தெரியலையே பிக் பாஸ் பண்ணல சாட்டர்டே தான் கொஞ்சம் டைம் இருக்கும் எல்லாரும் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க வேற <laughs> இல்லை இது வரைக்கும் இங்கே வரலப்பா சிங்கமே அதுக்கிட்டேலாம் இந்த ஒயில்டு டாக்ஸ் கிட்டேலாம் மாட்டிக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது ஜாயின் ப்ராப்ளம் இருந்தால் யூஸ் பண்ணலாம் இன்ட்ரன்ஸ் அதிகமாக நிறைய செலவு பண்ணும் அதுக்குன்னு தனியாக செப்ரேட்டான கேனல் வேணும் கரெக்டாக கவனிக்கணும் வெளியே நல்ல டெம்பர்மெண்ட் உள்ளது எல்லாம் வாக்கிங் எடுக்கிறது கஷ்டம் உல்ஃப் எல்லாமே இருக்குப்பா ஏகப்பட்டது இருக்குப்பா உல்ஃபில் ஸோ இன்னொரு டாய் பிரீடில் லேப்ரடர் மேல் இருந்தால் ஃபீமேல் வாங்க அது மாதிரி ஆப்போசிட்டில் வாங்க அஸ்கி உல் உல்ஃபில் இருந்து வந்தது தான்ப்பா எல்லா டாக்குமே முரளிதரன் வேகமாக போகுது பாபா சிங் ஏன் என்னாச்சு சபரி இங்கே கொஸ்டின் படிக்க முடியல நீ என்ன கொஸ்டின் பண்ணுன்னு தெரில ஏன்னா நான் பொலிட்டிக்ஸ் வந்து சபரி சமூகத்துக்கு பொலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பொது வீதியில் வந்து நான் அந்த அரசியலில் இருந்தால் நான் பேசலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் பற்றி ஓவராலாக தெரியும் ஸோ அதை போய் இப்போ திரும்ப திரும்ப பேசுகிறதுல என்ன இருக்குதுன்னு தான் பேசுகிறது இல்லை ஸோ நிறைய பேருக்கு நிறைய இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் இப்போ என்டிகே இருங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கட்சியின் மீது ஒரு பற்றாக இருப்பாங்க ஸோ அது தேவையில்லாமல் விமர்சனங்களை பண்ணி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விருப்பு அந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடாதுன்னு தான் பேசுகிறது இல்லை தெரியாது நல்லா இல்லை ஸோ ஓரளவு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதனால தான் வந்து யார் மனசையும் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுன்னு தான் பேசுகிறது இல்லை ஸோ அரசியலை பற்றி பேசுனா எல்லார் மனசும் கஷ்டம் கடைசியாக கஷ்டம் ஆகிடும் எல்லா கட்சிக்காரங்க இருக்கும் ஸோ அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை இல்லை இருந்திருக்கலாம் யாராவது ரிசர்ச் பண்ணால் தான் தெரியும் உல்ஃபு திருப்பாங்க ஓர்க்கு வந்து ஹார்ம்ஃபுல் டு டாக்ஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸ் அதில் சில நேரத்தில் சிஸ்து மாதிரி இருக்கும் ட்ரக்கின் ட்ரக்யூரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வாம் மாதிரி இருக்கும் 
அது மசில் எல்லாம் இருக்கும் அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா சில நேரம் அந்த டேப் வார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரவுண்ட் வார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வர வாய்ப்பு இருக்குது ப்ராப்பராக வளர்த்த அந்த லேண்ட்ரீஸ் யார்க்ஷேர் டியூராக் அப்படின்னாலும் ப்ரீடு தான் இருக்கு ஸோ அதை ப்ராப்பராக டீ வார்மிங் எல்லாம் பண்ணி வளர்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஃபேட் எல்லாம் ஆகக்கூடாது ஸோ நார்மலாக ஒரு டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தியாக ஒரு வாரியர் மாதிரி தான் இருக்கணும் ரோர் நைன்டி ஒன் மூவி பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையாப்பா ஸோ அதே மாதிரி அல்ஜீரியா அல்ஜீரியா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரான்ஸோட காலனி ஆதிக்க நாடாக இருந்துச்சு அதை எதிர்த்து ஒரு பெரிய போராட்டமே நடந்துச்சு நிறைய யுத்தங்கள்லாம் நடந்துச்சு அதில் ஒரு ஹீரோ ஒரு ஒருத்தரோட ஸ்டோரியை படமாக எடுத்திருப்பாங்க அல்ஜீரியர்ஸ் ரொம்ப பழைய படம் அவங்க வீட்டில் வந்துருக்கு அதை முடிஞ்சா பாருங்க ஸோ அதை அந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டை வந்து பேஸ் பண்ணி கடைசியாக அவங்களை எல்லாம் சுட்டு கொண்டுடுவாங்க ஆர்மி வந்து ரவுண்ட் அப் பண்ணிடும் அவங்கள செவத்துக்குள்ளே வச்சு பூசி இருப்பாங்க குண்டு வெடிப்பு அது இதுலாம் அருமையான படம் அது அல்ஜேர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் அந்த படம் பாருங்க அந்த படம் ரொம்ப பழைய படத்துல வந்து ரொம்ப பயங்கரமான படம் அப்படின்னா அதுதான் பெல்ஜியத்தோட ஆதிக்க நாடா இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அல்ஜீரியா செமி அர்பன் ஏரியாஸ் முனிசிபாலிட்டியில கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க பத்து ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய் கட்டினா கழுத்துல ஒரு இது மாதிரி கொடுப்பாங்க இப்ப இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல அது வரும்ங்க <laughs> அரசியல்வாதியா இருந்து இப்படி எல்லாம் உணர்ச்சி யோசப்படக்கூடாது கோபமே வரக்கூடாது அம்மா அரசியல்வாதி என்னதான் பேசுறாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் உணர்ச்சி யோசப்படக்கூடாது அதான் ஃபர்ஸ்ட் தகுதி சென்சிட்டிவா எல்லாம் இருக்கக்கூடாது இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீ பெரிய தலைவரானவனையும் ரெண்டு கேள்வி அடக்கு மடக்கா பேசி ஒண்ணு தூண்டி விட்டு வைரல் ஆகிடுவாங்க நிருபரோட டெக்னிக் அதுதான் வருவாங்க கோவப்படுத்துற மாதிரி கொஸ்டின் அவங்களுக்கு அன்னைக்கு ஃபீட் பண்ணணும் மீடியாவ ஸோ உன்னை வந்து உசு பேத்துற மாதிரியே கொஸ்டின் கேட்பாங்க கோவம் வர வைக்கிற மாதிரியே கேட்பாங்க நீ தள்ள கடிச்சுக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே நிற்கணும் ஸோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் நீ பொலிட்டீஷியனா இருக்கணும்னா சார் நான் ட்ரை ட்ரைவர் கோம்பை ஹவுண்டா சார் கோம்பை வந்து ஹவுண்ட் இல்லப்பா போர ஒன்றுன்னு சொல்றாங்க அது அந்த அளவுக்கு ஒத்து வராதுப்பா ராஜபாளையத்தை தான் போற போர ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க அது விகடனில் ஒரு இவங்க இது பண்ணாங்கப்பா அது என்ன ப்ரீடுன்னே தெரில அப்படி ஒரு ப்ரீடு எடுத்து பண்ணாங்க அது டிசைனில் நிறைய எடிட்டிங் பண்ணாங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னு தெரில அருண் கிட்டேஷ் டீத்திங் ப்ராப்ளம்னா என்னன்னு தெரியல பிக் புல் எங்க கிடைக்கும் ஸோ நம்ம நான் தமிழ்நாட்டிலே நிறைய கிடைக்கிறப்பா கேரளாவில் இருக்கும் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கு அலாஸ்கன் மால் நொட்டி இங்கே வச்சுருக்காங்க ஸ்பிளண்டிட்டு ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க நைன்டி தௌசண்ட் வாங்கினாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பஞ்சாபில் நிறைய வச்சுருக்காங்க அலாஸ்கன் மால் நொட்டி எல்லாம் நல்லா இருக்கும் அழகா ஆனால் மெயின்டெனன்ஸ் அதிகம் ஆல்மோஸ்ட் லைக் இது மாதிரி தான் சைவ்ரீன ஸ்கீம் மாதிரி தான் ஸோ முரளிதரன் எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்கேன் பண்ணி பாருங்கள் ரீப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும் ஓவர் எல்லாம் அதாவது வளர்ந்துருக்கா சிஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கா யூட்ரஸ் கரெக்டாக இருக்கா ஸோ அதையெல்லாம் செக் பண்ணுங்கள் ஹியூமனில் உள்ள மாதிரியே டாக்ஸுக்கு நிறைய ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம் வரும் இல்லை அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்லேயே ஏதாவது வளர்ச்சி இருக்காது ஸோ இதையெல்லாம் செக் பண்ணால் தான் வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ இன்டர்னல் ஆர்கன் அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் சொல்லக்கூடிய அந்த கர்ப்பப்பை ஓவரின்னு சொல்லக்கூடிய எக் ரிலீஸ் ஆகிறது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும் அமெரிக்கன் புல்லி லைக் பிக் புல் லைக் பக் எனக்கு பிட் புல்லும் பக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பா அமெரிக்கன் புல்லி வந்து ரொம்ப மான்ஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் பாவம் நிறைய ஹார்ட் ப்ராப்ளம் நிறைய வந்துருது அது பொலிட்டிக்ஸ் ஆகணும்னு நினைக்கல
பொலிட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க ஏதாவது ஆகணும்னா தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒண்ணும் இல்லப்பா நிறைய ஒவ்வொரு கட்சிக்காரங்கள்டையும் போய் மூத்த கட்சிக்காரங்கள்லாம் நிறைய இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசி நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வயசானவங்க நிறைய இருப்பாங்க கட்சியிலேயே இருந்தவங்க ஒவ்வொரு கட்சி மேலேயும் ரொம்ப விரியா உள்ளவங்கலாம் இருப்பாங்க அமெரிக்கன் புள்ளி வந்து சாப்பிட்டலாம் இல்லை ஸோ அதுக்கும் அனிமல் அக்ரேஷன்லாம் இருக்கும் பிக்குல் ராட் வீலர் ராட் வீலர் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு கண்டிப்பா வரும் லேப்ராட் ஃபைவ் மந்த்ஸ்னாக்க ரொம்ப சின்னதை ரெண்டே ஒன்றா வைக்க முடியாது மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸுக்கு போன ஃபீமேல் டாகோட பேருப்பா ஸோ போன் எல்லாம் வந்து நிறைய ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா ப்ரஷிங் எல்லாம் தேவையில்லை டீத் எல்லாம் கிளீனாக இருக்கும் எடுத்தது பா யூடியூப்ல இருந்து சும்மா அது என்ன காப்பி ரைட்ஸ் இருக்காது இப்போ நீங்கள் வேற சாங் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா ஒரே காப்பி ரைட்ஸ்ன்னு போட்டு நோட்டீஸ் மேலே நோட்டீஸாக அனுப்புவாங்க நைட்டு தூங்கினா விட்டுருங்க இல்லைனாக்கா ஒரு ரெண்டு மணி ஒரு மணி ஒரு தடவை திறந்து விடுங்க டிக் மெடிசன் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க சொல்றேன் ஸோ டிக்ஸ் வந்து அந்த மெடிசன் எல்லாம் வந்து பாய்சன் மாதிரி கண்ணில் வாயில் எல்லாம் படக்கூடாது உடம்புல புண்ணு இருந்தால் போடக்கூடாது யா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் யா யா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஆ ஆமாம் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் உளவு கம்மன் பண்றது புரியலையே நீ என்ன கேட்டீங்கன்னே தெரியல மனோஜிகுமார் கொஸ்டின் எல்லாம் இங்க வேகமா ஓடிடும் ஒரு லைவ்ல உட்காந்து பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்றது மனோஜ் வேக வேகமா போகும் ஸ்கிரீன்ல சில நேரம் நிற்கும் சிலதும் வேறனா போயிட்டே இருக்கும் மனோஜி ரொம்ப கோவப்படுற போல சேமனால் சம்பந்தப்பட்டதா பேசுங்க ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு மனோஜ் புரியுதா இது டாக்டர் கிஷோர் குமார்னு தான் இருக்குது ஸோ இது டாக்ஸ் சேனல் நல்லா இல்லை ஃபஸ்ட் அதை நோட் பண்ணுங்க ஓகே நிஷ்கா சம்பத்து ஆரம்பத்திலே இதை பற்றி சொல்லிட்டேன் பாருங்க ராஜபாளையம் கோம்பை பப்பி அப்படின்னு மொட்டையாக போட்டுட்டு அதுக்கு என்ன ரிப்ளை என்ன கேட்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஒழுங்க கேளுங்க மனோஜிமா ராஜபாளையம் கோம்பை பப்பின்னா இது என்ன இது திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் திருச்சிங்கிற மாதிரி இருக்குது இதில் என்ன மீனிங் இருக்குது என்ன கொஸ்டின் நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒரு கொஸ்டினை கரெக்டாக ப்ராப்பராக டைப் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக பண்ணுங்க ராஜபாளையம் கோம்பை பப்பி அப்படின்னா என்ன இது ஜோடி பத்து ஜோடி பத்து ஜோடி பத்து இந்த சென்ட்ரலில் போனீங்களா செப்பல் ஜோடி பத்து ஜோடி பத்து ஜோடி பத்துன்னு இருப்பாங்க அது மாதிரி இருக்கு ராஜபாளையம் கோம்பை பப்பி ராஜபாளையம்
திருப்பி அதே தான் சொல்றாரு என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு எனக்கு தெரியலையே ராஜபாளையம் கோம்பை பிபி ராஜபாளையம் கோம்பை பிபின்னா எங்க குடும்பத்துல நிறைய அரசியல்வாதிகள் இருக்காங்க சபரி சண்முகம் எங்க தாத்தா எல்லாம் ரொம்ப பழைய பொலிட்டீஷியன் மாமா ஸோ குடும்பத்தில் எல்லாருமே பல தலைமுறையாக அந்த பொலிட்டிக்ஸில் இருக்காங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி அப்பயே நான் கிளை செயலாளராக இருந்து ஒன்றிய செயலாளர் எலெக்ஷனுக்கெல்லாம் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க கிளை செயலாளர்னா அதுக்கு ஒரு கிளைக்கு வந்து நாலு ஓட்டு ஸோ அவங்கெல்லாம் தான் சேர்ந்து ஒன்றிய செயலாளர் இல்லை நகர செயலாளர் சேர்ந்து எடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல்ஸ் பங்களாவில் நடக்கும் கட்சிக்குள்ளேயே நடக்கிறது மேல இடத்துலேருந்து ஒரு கட்சி பார்வையாளர் அனுப்புவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நான் அந்த ஓட்டையே போட்டிருக்கேன் என்னோட <coughs> ரொம்ப மூவ் பண்ண விடாதுங்க ஃப்ராக்சர்லாம் ஆனிச்சுன்னா இன்னும் டேமேஜ் அதிகமாயிரும் ஜீனு சீனு ஆ சீனு அங்கல் ஸ்வார் பேக்ரவுண்டில் என்ன சார் போஸ்ட் சும்மா அது புக்கு வந்தப்போ வச்சதுப்பா வேஸ்டாக கிடஞ்சின்னு வச்சுட்டேன் கணிஷ்கா சம் நீங்கள் என்ன பப்பி வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க பண்டமாற்று முறை அல்பர்டோ சொல் வந்து டாக்ஸுக்கு அவ்வளோது யூஸ் ஆகாது தான் ஸோ அதோட நிறைய நல்ல சிறப்பெல்லாம் இருக்குது ஸ்கை வார்ம்னு இருக்குது வாரக்ஸன் இருக்குது டோஸை கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி கொடுங்க டேப்லெட் ஆர் சாக்லேட் சில நேரம் அதில் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் நிறைய வரும் ஸோ சாட்டர்டே மேக்ஸிமம் வருவோம் பாலச்சந்திரன் வாரி சார் வேணும்னு சொன்னேன் சார் ஸோ நான் பப்பி எல்லாம் அதிகமாக சேல் பண்ணுறது இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து தேடி பாருங்கள் ஸோ அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்டில் கேளுங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்டில் கேளுங்க தவிக்கிறதுனால சிலது ஜெனட்டிக்கலாகவே வரும் டெட்டால்ஃபினாயில் போடக்கூடாது ஸோ நல்ல நிறையா விளையாட விடக்கூடாது ஸோ அந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்லாம் ரொம்ப ஹார்டான சர்ஃபேஸில் படக்கூடாது டாக் ஐஸ் கிளீம் ஒன்றும் இல்லை காட்டன் வச்சு டெய்லி தோட ஷூட்டிங்லாம் போதும் டாஸ்கால் டாஸ்கால் வந்து லார்ஜ் அனிமலுக்கு வர்றதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை பார்த்துக்கிடுங்க ஸ்மால் அனிமலுக்குள்ள தான் லார்ஜ் அனிமலுக்குள்ள தான் சிப்பி கண்ணி பிடிக்கு அவைலபிள் இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல எல்லாம் யாரும் ரிஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டாங்கப்பா கிணறு கிளப் ஆஃப் இந்தியாவில் அது மாதிரி இருக்குது சலுகை கிளைம் பண்றாங்க ஸோ சலுகைக்கு முன்னோடியான நாயினங்கள்லாம் நிறைய இருந்துச்சுன்னு வந்து சுமேரியில் நிறைய புகை ஓவியங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அதோட டிசன்டாக தான் இருக்கணும் எல்லா ஹோம்ஸும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹைப்பதீசிஸ் ஸோ அதை வந்து டிஎன்ஏ எடுத்து மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ எடுத்து அந்த ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா மைக்ரேஷன் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பண்ணால் தெரியும் டானிக்கெல்லாம் ஒரு பப்ளிக்காக கார்த்திகைன்னு சொல்லக்கூடாதுப்பா ஸோ அது டோஸ் எல்லாம் இருக்குது அடல்ட் நாக்க டேப்லெட்ஸு ஸோ சிலத ரொம்ப சிவியரான கேஸ்னாக்க ஹச்டி அதாவது ஹிப் டிஸ்பிளேசியாவை வந்து க்யூர் பண்ண முடியாது ஸோ மைல்டாக இருக்கும் சிலது ஸோ அது எல்லாம் க்யூர் பண்ணலாம் சிலதுக்கு சர்ஜரி பண்ணி தான் ஆகணும் வாங்கலாம் சீனு வந்து அங்கிலேஸ்வர் மனோஜிகுமார் தேடி பாருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரீடை பற்றி படிங்க ராஜபாளையம்னா எப்படி இருக்கும் கோம்பைனா எப்படி இருக்கும்னு ஸோ இது அவசரப்பட்டு அல்வா வாங்குற கதை இல்லை ஸோ ஒரு ப்ரீடு வாங்கணும்னா அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணணும் அடுத்து வந்து பார்க்குறது பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது ஸோ அதை பற்றி எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு க்ரௌண்ட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வாங்கினீங்கன்னா தான் கண்டிப்பாக வளர்க்க முடியும் இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க அவசரம்லாம் படக்கூடாது 
ஒரு பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்றதோட ஒரு நல்ல நாய் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே சுரேஷ் ஸோ பொண்ணு கூட ஈஸியாக நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சாரலாம் நல்ல டாக் வாங்குறது கஷ்டம் இயர் பட்ஸை வச்சு கிளீன் பண்ணுங்கள் இல்லை காட்டனை வந்து ரோல் பண்ணிவிட்டு அழகாக க்ளவுஸ் ஒன்று போட்டுக்கிடுங்க கொஞ்சம் காட்டன் எடுத்து நீங்களே விட்டு எடுத்தாரலாம் டாக்கிங் ஆஃப் பொலிட்டிக்ஸ் எக்ஸாம் ப்ராப்ளம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ நிறைய பேர் மனசை வந்து கஷ்டப்படுத்தும் உண்மைகளை பேச ஆரம்பித்தோம்னா உனக்கே கஷ்டமாகும் புரியுதா ஸோ அதனால தான் ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப ஸ்டெடி பண்ணி வாங்கணும் ஸோ காலில் பிரச்சனை இருக்கா நிறைய பேர் இங்கே வந்து பப்பியை பார்த்து வாங்கிட்டு அதோட கேரக்டர் என்ன பண்ணுறது ஐயோ டெய்லி டாக் நெயில் கட் பண்ணுறதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணாதீங்க ஏதாவது கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டக்குன்னு ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதனால் ஸ்டெடி பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க இடம் இருக்கான்னு பாருங்கள் நான் ராஜபாளையத்தை பற்றியும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன ஸோ எனிபடி ஹூ கேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ பேக் ஆஃப்ஸ் வித் மீ ஸோ நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் டாக் பெட் இல்லாமா ஸோ டாகுக்கு வந்து யாரும் அது நார்மலாக எல்லா டாகுமே பெட்டில் வந்து தூங்க அது கடிச்சு துப்பிடும் செலவு தான் ஒவ்வொருத்தரோட நீட் பேஸ்டு தான் அழகேன்றோம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன பர்பஸுக்காக வந்து என் பெட்டாக இருக்கணுமா கார்டிங்க்கு வேணுமா மெஜஸ்டிக்காக வேணுமா ஒவ்வொருத்தரோட சாய்ஸு தான் அது என்ன இடம் இருக்குது அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வளர்க்க போகிறீங்களா உங்களுக்கு வாக்கிங் எடுத்துகிட்டு போக இடம் இருக்குதா சிட்டிக்குள்ளே வச்சுருக்கீங்களா இல்லை கார்டனில் வளர்க்க போகிறீங்களா ஃபார்ம் ஹவுஸ் அதை பொறுத்து தான் ப்ரீடு வேறி ஆகும் நைட் டியூட்டி ஸோ அங்கே வந்து மெடிசன்லாம் என்ன புக்கு வழக்கம் போல ப்ரௌன் ரைஸு தான்ப்பா சிரிக்க சிரிக்கிறீங்களாப்பா அரசியல் மணி எனக்கு சிரிப்பு வருது ஏன்னா எனக்கே நிறைய பொலிட்டிக்ஸில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க யார் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்காங்க ஸோ சின்ன பிள்ளையிலேயே அந்த சர்க்கிள்லேயே நிறையா வளர்ந்துருக்காங்க அரசியல்ங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து அரசியல்னு சொன்னாலே சிரிப்பு தான் வரும் ஸோ நீயே வந்து வயசு ஆக ஆக அரசியல்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்குது ஸோ ரொம்ப ஜோதி வாட்டர் ப்ரூஃபாக இந்த வீடியோ ஒன்றாம் ஒரு முதல்ல நம்ம ஒரு ப்ரீடுக்கே இன்னும் பண்ணி முடிக்கலப்பா அல்லி பீன்லாம் வராதுப்பா பான் கலரில் தான் வரும் இல்லை பிரிண்டில் வரும் ஒரு நாள் வாப்பா கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசலாம் ஸோ எனக்கே பொலிட்டிக்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் பொலிட்டிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ என்னோடய வெப்சைட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நிறைய வீடியோலேயும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்படியாவது போய் வெப்சைட்டை பார்த்து நாலு பேர் நாலு விஷயத்தை கற்றுக்கலாங்கிறதுக்காக தான் அங்கே டைவெர்ட் பண்ணுறாங்க தமிழ்லேயே நிறைய எழுதியிருக்கேன் பிரியாணி அரசியல் தான் ட்ரெண்டிங்க அதை யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டியர் பண்ணுறதும் மொத்த க மொத்தமான கட்சியும் சொல்ல முடியாதுல்ல ஸோ ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அது மாதிரி வரும் ஏதாவது புண்ணு இருந்துச்சுன்னா அதில் எக்கெல்லாம் விட்டுச்சுன்னா மேகட்ஸை புழு வச்சுருவோம் வாட்டர் ரூபம் ஸோ அதை பத்திரமாக பார்த்துக்கிடுங்க பொலிட்டிக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்பா பக்கை பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் தினம் வந்துட்டு உள்ளு கோம்பையை கோம்பையை கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வேற என்ன டாக் வேணும் எக்ஸ்சேஞ்சிங் நீங்க எதை கொடுத்து எதை வாங்குறது பிளான் டு ஸ்டார்ட் ஒன் நியூ பார்ட்டி அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் ஓட்டு வாங்க முடியாது மக்களுக்கு நிறைய பணம் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ எதாவது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்கிறேன் கட்சியெல்லாம் நான் மென்ஷன் பண்ண விரும்பலை 
நார்மலாக என்னென்னாக்க அந்த ஓட்டை குடும்பத்துக்கு பணம் கொடுப்பாங்க இப்போ சில பேருக்கெல்லாம் பணம் கொடுக்கலை அப்படின்னா வீட்டை விட்டு எல்லாம் அவங்க நல்ல பெரிய படித்த குடும்பமாக இருப்பாங்க நல்ல வேலையில் இருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப வசதியாக இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பணம் கொடுக்கல அவங்க தப்பாக எடுத்துக்கிட்டு வாங்கலன்னு கொஞ்சம் ஒதுக்கி விட்டுட்டு போயிடுறாங்க ஒதுக்கிட்டு போனோமே அவங்க பையனை எல்லாம் அனுப்பி நம்ம வீட்டுக்கு இந்த பணம் உள்ள எடுத்து வாங்கிட்டு வர்றாங்க ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டோட நிலைமை ஸோ அந்த கடைசி நேரத்தில் கொடுக்குற பணம் தான் வந்து எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணுது மக்களும் வாங்க ரெடியாக இருக்காங்க கொடுக்கலாம் கூட கேட்டு வாங்கிக்கிறாங்க யாழியா சொல்கிறாங்க யாழின்னு அது யார் எப்படி இருந்துச்சுன்னு யாருக்கு பார்த்தோம் சதீஷ் பப்பி என்னன்னு தெரிலப்பா என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன்னு தெரிலப்பா திருப்பி இருந்தால் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிட்டுங்க ட்ரை ஃபுட்லேயே நிறைய பிரச்சனை இருக்குதுப்பா அதையெல்லாம் போட்டு நெட்டில் யாரும் படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் அமெரிக்காவில் எல்லாம் போட்டு பாடுங்க ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கும் அத்தனை கம்பெனியை மூடி இருக்கும் பாருங்க ஸோ கிட்னி ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு மில்லியன்ஸில் வந்து டாலர்ஸில் வந்து சூவ் பண்ணிடுவாங்க கேஸை போட்டு நிறைய பணம் வச்சுருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க கணேஷ் குமார் என்ன கொஸ்டின் தெரில சதீஷன் நானும் மேலே போய் பார்த்துட்டேன் சிக்கன் லெக்ஸ் அதை பற்றி ஒரு வீடியோவே பண்ணியிருக்கேன் சதீஷ் பாரு அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது நீ வீடியோ பார்க்காம அந்த கொஸ்டினை கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறது சொல்லு சிலபஸில் அதில் ஆல்ரெடி எல்லாம் கவர் பண்ணி இருக்கு நீ பார்க்கல ஸோ வந்து டெய்லி ஒரு வீடியோ உட்காந்து பாரு நோட்ஸ் எடுத்துக்கோ இருந்து டிவாமிங் பண்ணல இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆகுது எப்படி டிவாமிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் டேப்லெட் கொடுங்க எனக்கு பிடிச்ச சாங்க நிறைய சாங் இருக்கு எனக்கு திலீப் ஒரு மண் ஒருத்தர் இருக்கார் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரில ஸோ அவர் மலேசியா ஸோ அவரோட சாங் எல்லாம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் அவரோட சாங் வந்து நான் டெய்லி நிறைய கேட்பேன் ஃபேஸ்புக்கில் நான் தான் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணேன் திலீப் ஒரு மண் ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பேஜை ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே நிறைய பேர் மலேசியாவில் உள்ளவங்களாம் மெசேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ணா இப்போ என்ன சாங் பண்ணுறீங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்கன்னா நான் தான் திலீப் வருமான்னு நினச்சிட்டாங்க நான் அவருக்கு பிடிச்சதுனால ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ எல்லாரும் கேட்டோடனே எனக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுனே தெரில ஸோ அது அவருக்கு நியூஸ் போயிருக்கும் போல் அவருக்கு பெரிய தலைவலி ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் சாங் நினைவெல்லாம் மீதான அந்த பாட்டு தான் அவரோட கிட்டான ஃபஸ்ட்டு சாங் இந்த அனுப்புகிறேன் பாருங்க ஆரம்பிச்சு எத்தனை வருஷம் ஆகிடுச்சுன்னு தெரில ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தேன் ஸோ அவரோட சாங்கெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் வெயிட் வெயிட் ஸோ இவரோட சாங்க பார்த்தீங்கன்னா மனசு ரொம்ப அமைதியாக ஏதாவது இப்போ எழுதணும் ரைட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் புக்கெல்லாம் எழுதும்போது இவர் சாங் தான் ஹெட்டில் கேட்டுக்கிட்டே எழுதுவேன் ஸோ ரொம்ப டிவியேட்லாம் ஆகாது ஹார்ட் பீட்லாம் ரொம்ப கம்மியாயிரும் ஒன்லி யூஸ் ஃபீடி சிலபஸ் கவர் ஆகிடுச்சு வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தரணும் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க மாதம் ஸோ உங்கள் டாக் வெயிட்டு அதெல்லாம் பண்ணுங்க நான் டேப்லெட் அனுப்பி வரும் ஸோ இப்போ இங்கே சொன்னோம்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் ஒரு டேப்லெட்டை சொல்கிறேன்னா அதை பப்பிக்கு கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகி செத்துடும் ஸோ ஒரு மெடிசனை வந்து ஒரு பொது இடத்துல ஏன் சொல்லக்கூடாதுன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் பப்பிக்கு மாற்றி கொடுக்கக்கூடாது நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு பப்ளிக்காக போட்டோம்னா அதை நம்மளுங்க அப்படியே மாறி மாறி நிறைய பிரச்சனைகளில் கொண்டு போய் விட்டுரும் அதுக்காக தான் சொல்கிறது இல்லை பொலிட்டிக்ஸ் இல்லை அது மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்லாம் ரொம்ப அதிகம் வேக்சின் வந்து வைரல் வேக்சின் வந்து நிறைய இம்போர்ட் ஆகி தான் வருது ஸோ ஃபாரின் கம்பெனி தான் ஸோ அதனால் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் டாகோட வேக்சின் ரொம்ப கம்மி ஸோ டாக் இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு வாங்கினாலும் ஒரு எழுநூறுவா ஆயிரரூபா செலவு பண்ணி போட்டாலும் அந்த டாகே நம்ம காப்பாற்ற முடியும் மாதவன் எம் கே மாதவன் எமீனா எமீனா நம்ம தெரியலையா சிக்கன் ரெகுலராக கொடுக்கலாமா ஓகே சபரி சார் என்னோட வெப்சைட்டில் இருக்கு ஸோ
நீங்கள் தமிழன் ஃபஸ்ட் லைக் தமிழ் அப்படியெல்லாம் எல்லாரையும் வந்து நீ செகு வேற படிச்சிருக்கியா இல்லையா எனக்கு தெரியலப்பா ஸோ அவர் வந்து பிறந்தது வந்து அர்ஜென்டினியா ஆனால் உலகம் முழுக்க உள்ள மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்குன்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு மனிதன் ஸோ ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையோட செயல்படாமல் உலகம் முழுமைக்கான விடுதலை அப்படின்ட்டு டாக்டர் அவர் எம்டி அவர் மோட்டார் சைக்கிள் டைரிஸ் எல்லாம் படிச்சு என்ன தெரியும் அவர் வந்து பெரிய பெரிய பதவி எல்லாம் கியூபா சுதந்திரம் பெடல் காஸ்டோட இன்னும் போராடினவர் அவரோட என்ன ஸ்டோ செகுவார் அவரோட சிரிப்புக்கு கியூபாவே அடிமை மாறும் ஸோ அவருக்கு வந்து உலகம் முழுக்க இன்னும் அதிகமாக வந்து பிரிண்ட் ஆன ஃபோட்டோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஃபோட்டோ தான் டீ செயின்னு டீ ஷர்ட்டு ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரு அவ்வளோ ஒரு வசீகரம் இருக்கும் அவர் உலகம் முழுக்க வந்து நீக்ரோ ட்ரைபிள்ளு எல்லாருக்காகவும் போய் உலகம் முழுக்க ஒரு போராடினவர் அந்த ஜாதி மதம் இனம் கண்டம் எல்லாத்தையும் தாண்டி எல்லாருக்கும் அடித்தா வலிக்கும் எல்லாருக்கும் பசிச்சா சாப்பாடு போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் உலகம் முழுக்க அவருடைய இதை எடுத்துக்கிட்டு போனவர் ஸோ அந்த மாதிரி பெருந்தன்மையாக இருக்கிறது பெஸ்ட் அதுதான் வந்து காலத்துக்கும் ஒத்து வரும் திருக்கியில் உங்களுக்கு சங்கம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்களா கார்த்திகன் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்றேன் உலகத்துல வந்து எப்பயுமே வந்து அந்த இனவாத அரசியல் பேசுற எல்லாருமே ஒண்ணு அழிஞ்சு போவாங்க இல்ல வந்து ஒதுக்கப்படுவாங்க கால வரலாற்றுல அதுதான் உலகம் முழுக்க நடந்திருக்கு ஹிட்லரோட ஸ்டோரி எடுத்துக்கிடுங்க எல்லா இடத்துலயும் அதுதான் நடந்திருக்கு ஒண்ணு அழிவை சந்திக்கணும் இல்ல வந்து ஒதுக்கப்படுவோம் ரெண்டுல ஒண்ணுதான் நடக்கும் ஸோ நீங்கள் ஜெனோசைடெலாம் நிறைய படிச்சிருக்கீங்களா என்னன்னு தெரில வார் ஸோ ஜெனோசைடு ஒர் வார்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்கும் உலக முழுக்க டாக்குமெண்ட்ரிய அதுக்கு பின்னாடி உள்ள சைக்காலஜியை கவர் பண்ணி ஒரு ப்ரொஃபஸர் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அந்த ஜெனோசைடுன்னு சொல்லக்கூடிய மாஸ் கில்லிங்கில் இன்வால்வ் ஆனவங்களை இண்டிவிஜுவலாக பேட்டி எடுத்துருப்பார் உங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களாக இருந்தாங்க அவங்கள கொள்றதுக்கு எப்படி மனநிலை வந்துச்சு இது ஸோ அந்த அதில் ரொம்ப டீப்பான ஒரு சைக்காலஜியை கவர் பண்ணியிருப்பாங்க இருங்க நான் அந்த லிங்க் இருந்தால் போடுறேன் ரெண்டரை மணி நேரம் யாருக்கும் பார்த்த பொறுமை இருக்கான்னு தெரில பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நிறைய நாட்டில் நடந்த இதை கவர் பண்ணியிருப்பார் ரிசர்ச் மாதிரி Wait, wait, wait. I'm being cut down. Now, today's world and you go be a minister for the very first thing in the government. What are you to do? So, you pay one month to start from the dollar. You pay one month to start from the dollar. You pay one month to start from the dollar. இல்லை அழகேந்திரன் அவர்லாம் இறந்துட்டார் இங்கேயே சுட்டுக்கிட்டு செத்தார் வாங்களா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மந்த் வேக்சின் போட்டிருக்காங்களா ப்ரீடு கரெக்டர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்க எட்டி டிவி ஃபுட் ஆர்கனைசேஷன் நினைக்கிறீங்களா நேராக வாங்க ஸோ டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் ஸ்ப்ளெண்டிட் நீங்கள் போய் விசிட் பண்ணுங்க ஸ்ப்ளெண்டிட் பெட்டா ஸோ அங்கே பார்த்துட்டு நிறைய அடல்ட் டாக்ஸ் தான் இருக்கும் ஏதாவது நோய் உள்ளது அது மாதிரி தான் கொண்டாந்து விடுவாங்க ஸோ அதில் எது உங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னு பார்த்துட்டு எதாவது ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து வச்சுக்கிட முடியும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு எடுத்துக்கிட்டு
பாயில்டு சிக்கன் கொடுங்க எக்கு கொடுங்க ரைஸை கம்மி பண்ணுங்க வெயிட் போடுறதுனாக்கா மஸ்குலராக இருக்கும் முரளிதரன் ஏன் இம்போர்ட்டட் காரு இம்போர்ட்டட் சென்ட்டு இம்போர்ட்டட் மொபைலு எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி தான் இந்தியன்ஸுக்கு வந்து எப்பயுமே ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்னால் ஒரு கிரேஸ் அது நல்லா இருக்குங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அவ்வளோதான் எப்பயுமே ஃபாரின் கார் ஃபாரின் மொபைல் ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே வேல்யூ அதிகம் ஃபாரினில் படிக்கிறது ஸோ ஃபாரின் மாப்பில் ஸோ அது மாதிரி தான் இது படிச்சிருக்கேன் படிச்சிருக்கேன் நான் அந்த அர்னால் சுவாசனேக்கர் எழுதின மாடர்ன் பாடி பில்டிங் பை அர்னால் சுவாசனேக்கர்னு இருக்கும் அனிமல் வைக்கிறது எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்தா குட் தான் ரா சிக்கன் நல்ல சுத்தமான சிக்கனை கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு லிங்க் போட்டாங்க அதை பாரு ஸ்பிளண்ட்ரிட்டு அது நடந்தது நிறையா இருக்கும் போஸ்னியன் வார் போஸ்னியன் செப்னேசியான்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஜெனோசைடு அடுத்து வந்து ருவாண்டாவில் நடந்தது இந்த நாசி இதில் நடந்தது ஸோ ஜெர்மன் ஜெனோசைடு அது இல்லாமல் நபீபியாவில் நடந்தது துருக்கியில் நான் ஒட்டமான் எம்பயர் பண்ணது ரொம்ப டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணியிருப்பார் அந்த ப்ரொஃபஸர் அங்கங்கே போயிருப்பார் போய் ஸோ உலகம் முழுக்க நடந்த இது அதே மாதிரி இதில் நடந்தது அந்த பெரு இன்கா என்ன மக்கள் இருக்காங்க அவங்க ட்ரைபிள்ஸை கொண்டு கதை எல்லாம் இருக்கும் ஸோ டீட்டெயிலாக பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் பாரு அதை பாயில்டு போன்ஸ் கொடுக்க கூடாதா கொடுக்கலாம் கார்த்திகை நான் அஞ்சு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அஞ்சாறு லிங்க் இருக்குது மொத்தம் அனுப்பியார் கேஜியில் வைக்கிறதுக்குன்னா ஃபுல் டைம் இல்லை அதுக்குன்னு கிணறு வச்சுருக்கணும் ஸோ செப்பரேட் பிளேஸ் இருக்கணும் ஃபுல் டைம் அடைச்சியே போட்டு வச்சுருக்கிறதுக்கு தான் கேஸ் போடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வளர்க்குறதுக்கெல்லாம் கேஸ் போட மாட்டாங்க ஸோ ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு கார்னரில் வச்சு அப்படியே கட்டியே போட்டுருவாங்க வெளியே விட மாட்டாங்க கட்டிக்கிட்டே கிடக்கும் யூரின் மோஷனை க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் போடுவாங்க வாட்ஸ்அப்ல எடுத்து சபரி சண்முகம் மெசேஜ் பண்ண ராட்வீலர் மெயின்டெனன்ஸ் அதிகம்னாக்க செலவு அதிகமாக பண்ணணும் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு ராட் வீலருக்கு செலவு பண்ணால் தான் நல்லா பார்த்துக்கிட முடியும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரும் ஜிஎஸ்டின்னா பேக் யார்டு ரோடு ப்ரீடிங் அங்கே வந்து நிறைய அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் யூஸில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அபாண்டனாக விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதை தான் தான் நிறைய அடாப்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் அங்கே இருக்குது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணும் நிறைய பசங்க இருக்காங்க எல்லாம் பார்த்துக்கிடுவோம் நாலு ஆளுக்கு ரெண்டு மூணு டாக் அவனுக்கு பிடிச்ச டாக் பார்த்துருங்க கூடவே வரும் நல்ல கறி வாங்கி போட்டீங்கன்னா கஷ்டம் ஒன்றரை கிலோ கறி போடுவோம் ஒன்றரை கிலோ கறி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஆயிடுச்சு 
ஒரு நாளைக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு ஆவரேஜாக பதினஞ்சு ஃபிஃப்டீன் கேஜி பக்கம் சிக்கன் வாங்கணும் ஸோ டூ தௌசண்ட் வந்துடும் ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு ப்ரோ போட்டுன்னு இருக்கு மாதம் நான் அது மாதிரிலாம் அல்வாலாம் வாங்க மாட்டேன்பா ரொம்ப யோசிச்சு தான் போவேன் பண்ணணும் மறுபடி தரேன் இது சைபிரி நேஸ்கி எல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் ட்ரெயின் பண்ண முடியாது வீட்டை விட்டா திறந்தாலே ஓடி போயிடும் ஸோ அதை பத்திரமா பார்த்துக்கிடுங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் பைக் வச்சு தான் வரட்டணும் நல்ல பப்பி எடுத்து சின்னதுலேருந்து ட்ரெயின் பண்ணலாம் கோல்டன் ரெட்டி ஒரு ரெட்டி அதுவும் தான் ஹேரி பிரீடு தான் ஹேரி பிரீடுக்கு என்ன பிரச்சனையோ லேப்லடார் மாதிரியே தான் அதுக்குள்ள ப்ராப்ளம்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஜிஎஸ்டி ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஆகுது ஹாய் ஓகே மேம் அல்வா மற்ற அவசரப்பட்டு அல்வாங்கிறதா சார் எல்லாம் நம்ம அவங்க அவசரத்தில் பண்ணிட்டு அப்புறம் கஷ்டப்படுவாங்க போலார் பியர் இருக்குப்பா அல்பினோங்கிறது ஜெனட்டிக்கலி வர்றது தான் அல்பினோவில் ஜெர்மன் ஷப்பலில் கூட அல்பினோ இருக்குது ஆபர்மேனில் கூட அல்பினோ இருக்குது ஸோ ராட்வீலரில் தான் நான் இன்னும் பார்க்கல அல்பினோங்கிறது ஒரு ஜெனட்டிக் இது ரெசிசிவ் ஜீன்னால் வர்றது அதில் மெலனின் பிக்மெண்ட் இருக்காது அதனால் வர்றது ஐ ஹேட் டவுன் சின்ட்ரோம் ஸோ பெஸ்ட்டு கார்டிங்னால் குரூப்பு பண்ணிடலாம் டாவர்மெண்ட் ராட் வீலர் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு அப்படின்னா அதுலேயும் நீங்கள் பக்காவான பப்பியை வந்து டாமினண்ட்டானதை செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுலேயும் பயந்தங்குழி எல்லாம் இருக்குது ஒரு வீடியோ அடித்தாலே யூரின் போதும் ஸோ பப்பி செலக்ட் பண்ணுறது ப்ளஸ் ப்ரீடு ரெண்டும் சேர்ந்தாலும் ஸோ ராட் வீலர்னாக்கா எல்லாம் கடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஜெர்மன் ஷெப்பர்னா எல்லாம் கடிக்கணும் என்னது குழைக்க மாட்டேங்குது ஸோ இதான் நார்மலாக நான் கேட்குறது கம்ப்ளீட்டு அதெல்லாம் ஜீனில் வர்றது தான் அல்பினோ ஒரு ஹெல்த்தி இல்லைப்பா கிரேடனில் கூட இருக்குது பாக்ஸரில் கூட இருக்குது அல்பினோ வந்து நிறைய பிரச்சனை வரும் ஸ்கின் கேன்சர்லாம் வரும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் நிறைய வரும் டெஃப்னஸ் வரும் ஸோ அதுதான் ராஜபாளையமே அல்பினோ தானே டான்ஸா டான்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் கச்சேரி எல்லாம் வச்சாக்க கீழே நாங்கள் வந்து செம்ம டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருக்கோம் நாலஞ்சு மணி நேரம்லாம் வரும் காலேஜ்லேயே இருக்கலாம் ஸோ ஆஸ்திரேலியா நடத்துவாங்க ஒரு குரூப் வந்து முன்னாடி ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நல்லா விடிய காலம் நைட் ஆரம்பிச்ச விடிய காலம் வரைக்கும் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் சார் நம்ம நேட்டிவ் பிரீட்ஸ்க்கெல்லாம் ஏகேசி அப்ரூவல் தான் இன்னும் வரலப்பா அமெரிக்கன்கெல்லாம் இருக்கு அப்போல்லாம் பண்ணல ஸோ நம்ம கனல் குளப்பு வந்து எஃப்சிஏக்கு கீழே இருக்கு அவங்க தான் அப்ரூவ் பண்ணு சாம்பியன்ஷிப் அதில் ஃப்ராடுன்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது அது இம்போர்ட்டட் ஆகி வர்றது அது லைன் ப்ரீடிங்கில் உருவாக்குறது லைன் ப்ரீடிங்னால் பேக் கிராசிங்கு ஸோ அதில் நிறைய அந்த ஜெனட்டிக் ரிலேட்டடாக நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் யூஸ் மை இன்ஸ்பிரேஷன் நிறைய பேர் இருக்காங்கப்பா மைக்கேல் ஜாக்சன் யா அவர் பிடிக்கும் அந்த அளவு அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் டான்ஸ் இல்லை நம்ம ஒரு கோயில் திருவிழாவில் எல்லாம் ஆடுவோம் பற்றியா அதான் செம்மையாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா மாதிரி வச்சு நிறைய நான் என்ன சினிமாவில் உள்ளது கூட பார்க்க மாட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி டான்ஸ் நிறைய நம்ம பற்றி ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் முகமது அலி பிடிக்கும் மைக் டைசன் பிடிக்கும் செதுவேரா பிடிக்கும் மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டே இருந்தும் ஒவ்வொரு விஷயங்களை எடுத்துக்கிறது தான் நம்ம இன்ப்ரீடிங் தான் பேக் கிராசிங் லைன் ப்ரீடிங் தேர்ட்டி ஃபோர் டெல்மிசாஸ்கி பூனே சிட்டி போய் வாங்க அவங்களே கொண்டு வர சொல்லுங்க 
ஆனா இடையில எல்லாம் குதிச்சு ஓடி போயிடுச்சுன்னா நீங்க எங்க வரட்டுவீங்க எங்கேயும் தெரியுமா என்னன்னு தெரியல ஸோ அவங்களே கொண்டு வர சொல்லுவோம் நாங்க பஞ்சாப்ல இருந்தாலும் வாங்கும் போதெல்லாம் அவங்கள தான் கொண்டு வர சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கும் சேர்த்து பணம் பே பண்ணிடுவோம் ட்ரெயின்லயே கொண்டு வந்துடுவாங்க அதுக்குன்னு தனி கேஜ் இருக்கும் ஸோ அதுல புக் பண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம் அது எப்படி ஹெல்த்தியா இருக்கும் இப்ப யாரு ஹெல்த்தியா இருக்கும்னு சொன்னா அதுலயும் நல்லதை செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுலயும் சில லைன் நல்ல லைன் தான் இருக்கு விஷால் மாதிரியா போய் போய் அவருடைய கம்பேர் பண்றீங்க எல்லாம் மீடியா திறந்தா ஃபேஸ்புக்கை பார்த்தா முக்கியமாக கழிவு ஊற்றுறதுல நம்பர் ஒன் அவராக தான் இருக்காரு ஸோ அதுக்கு ஹெல்த் சர்டிஃபிகேட் வைக்கணும் நீங்கள் போய் அங்கே கேட்டீங்கன்னா அது தப்பாக டாக்ஸை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்குமே ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல ஒரு கேஜி இருக்கு ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கணும் எதை வச்சு கன்ஷாட் சவுண்டு கொடுத்து நீங்கள் துப்பாக்கி தீபாவளி கொடிக்கு வாங்குறதே இது கொண்டு போங்க ஸோ அதுவே போதும் தப்பி இருக்கிற இடத்துல சுட்டிங்கனாலே தெரியும் எல்லாம் ஓடி ஒழிஞ்சுனாக்கா ஒன்று கூட தேவலைன்னு அர்த்தம் இல்ல நல்லா தான் பாருங்க சோ நிறைய பேர் அது மாதிரி தானே எடுத்துட்டு வராங்க தன்வந்த் டோலு கேசி சர்டிஃபிகேட் பத்தி ஒரு இருபத்தி அஞ்சு நிமிஷம் வீடியோ ஒண்ணு இருக்கு அத பாருங்க என்னன்னா பிளைட்ல கொண்டு வாங்க நன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபாரின்ல எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க வரதுக்கு <laughs> 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 25 ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ்ல இருந்து இருக்கு அழகேந்திரன் ஃபைவ் குரோர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு கண்டிப்பா பண்றேன் டென் ஹவர்ஸ் சும்மா ரெக்கார்டுக்காவே பண்றேன் மார்வாரி மார்வாரி கத்திய வாரி அதெல்லாம் நம்ம இங்க இந்தியன் பிரீடு மார்வாரி கத்திய வாரி எல்லாம் ஸோ தரோ பிரீடு கார் ஹார்ஸ் ஸ்டாக்கி ஹார்ஸ் ஆஸ்திரேலியன் ஸ்டாக்கி ஹார்ஸ் அரேபியன் ஹார்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப விளையாடுங்க ஒரு கோடி ஒன்றரை கோடி நம்ம சென்னையிலே நிறைய பேர் வச்சிருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர்ஸ் டூ குரோர்ஸ் த்ரீ குரோர்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஒருத்தியானதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க மார்க்கே மோடன் இப்ப இப்படி செலக்ட் பண்றதுன்னு ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் இருக்கு டான்சிங் ஹார்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எங்க ஊர் சைடு ஆமணம்னு ஒரு ஊருக்கு ஆமணம் அற்புதுரன்னு சொல்லுவாங்க அது கல்யாணத்துல எல்லாம் டான்ஸ் ஆகும் பேசிக் வே ஐஸ்ல எதுவும் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கக்கூடாது மூக்கு காஞ்சி இருக்கக்கூடாது சளி இருக்கக்கூடாது வயிறு வந்து பானை மாதிரி இருக்கக்கூடாது நல்லா பார்த்தா பிரைட்டா இருக்கணும் ஆக்டிவா இருக்கணும் கண்ணெல்லாம் சைனிங்கா இருக்கணும் வந்து ஒரு வந்திருக்கேன்ப்பாங்க மரண கிணறுலாம் இருக்குங்க சோளம்லாம் வைக்கும் அதுல மரண கிணறுல வந்து இந்த புல்லட் எல்லாம் ஓட்டுவாங்க என்ன இருக்கா என்னன்னு தெரியல மங்கி வந்து நம்ம ஊர் நேட்டிவ் பிரீடு எதையும் வந்து நம்ம வளர்க்கக்கூடாது அதான் சட்டம் சொல்லுது ஸோ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஒயில்ட் அனிமல் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஷெடியூல் டூன்னு போட்டிருப்பாங்க நம்ம ஊரில் உள்ள பச்சை கிளி மைனா காக்கா எல்லாமே அந்த ஷெடியூல் டூவில் வந்து ப்ரொடெக்டட் அதை வச்சுருந்தா ச உங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் மயில் இதெல்லாம் வளர்க்கக்கூடாது சட்டப்படி ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் சொன்னாங்களா ஆமாம் டாக்ஸ் மாதிரி தான் அது வளர்க்குறவங்கள பர்டிகுலராக நல்லா தெரியும் அது அதான் எல்லா அனிமல்ஸுமே கொண்டாந்து வைப்பாங்கப்பா தமிழ்நாட்டில் நிறைய இருக்குப்பா ஊட்டியில் இருக்கு சென்னையில் இருக்கு ரேஸ் கோர்ஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கலையா கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ் ஊட்டியில் சம்மரில் நடக்கும் அதுக்கெல்லாம் தேவை இல்லைப்பா 
ஸோ அதை பார்த்தாலே தெரியும் பக் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் டாமினன்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு சே பக்குன்னு பார்த்தா சின்ன பிரீடுன்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமெலாம் பயமே இருக்காது நல்லா ஈஸியாக எல்லாருக்கிட்டையும் மிங்கிள் ஆகும் ஈஸியாக விளையாடும் அதெல்லாம் பெரிய ஆளுங்க விளையாடுற விளையாட்டம் ரோஸ் கணக்கில் இருந்தால் உள்ள இறங்கி விளையாடலாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கு எதுவும் ஆத்தென்டிகேட்டடாக இல்லை ஸ்னிப்பிங் பண்ணி நிறைய பேரை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் லாங் ட்ரையலில் ஒரு கேஸு ரெண்டு கேஸை வச்சு நம்ம எதையுமே சொல்ல முடியாது ப்ராட்வீலரா இப்போ ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றே ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் கன்சியூவ் ஆகுது தான் இப்போ ஒரு பார்த்து இருபது இருக்கும் இருபதாக கூட இருக்கும் பாயிண்ட் டாக் எல்லாம் கிடைக்காது இப்போ யார் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரில இல்ல அது மாதிரி யாரும் பண்ணல இது வரைக்கும் நார்மலாவே போர் ஃபைவ்க்கு தான் பார்த்துக்கோங்க விஜய் மல்லையாவா இதுக்கு நிறைய ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வேணும் நிறைய பணம் வேணும் பொறுமை வேணும் அது மேல அஃபெக்ஷன் வேணும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் நிறைய பண்ணலாம் குட் மார்னிங் சார் சண்டேவா நான் டைம் இன்னும் நாலு நிமிஷம் இருக்கு அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் மோகன் ராஜ் எங்கே போனாருன்னு தெரில தமிழில் வந்து அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் வந்து மெசேஜ் அனுப்பும்போது நல்லா பக்காவாக டைப் பண்ணி அனுப்புங்க ஸோ பாதி பாதியாக சாப்பிடல மெடிசன் கொடுங்க அதே மாதிரி அனுப்புகிறாங்க ஸோ என்ன ஏஜ் என்ன பிரச்சனை ஸோ வெயிட் எவ்வளோ இருக்குது தோராயமாக அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஈஸியாக இருந்தால் ரிப்ளை பண்ணேன் நான் ஒன்று கேட்டு அவர் ஒன்று கேட்டு கேட்டு மாற்றி 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 கேட்டு பெரிய இந்த சாம்பிளிங் சர்வே மாதிரி ஆகிடுது கொஸ்டின் நேரம் வச்சு கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி ஓகே பிரகாஷ் டாக்ஸுக்கு வந்து அந்த பொசிஷன்ஸ் அதிகம் ஓனர்கிட்ட மற்றவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது பிடிக்காது சில நேரம் மற்ற டாக்ஸே இன்ட்ராக்ட் பண்ண கூடாது இன்னும் மூணு நிமிஷம் இருக்கு ரெண்டரை மணி நேரம் படம் அவ்வளோதான் மூவி சாட்டர்டே மூவி இன்னும் மூணே நிமிஷம் இருக்கு என் கடா ஸோ நிறைய பேர் தேட்டருக்கு போக கஷ்டப்படுவீங்க அதனால அந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஸோ உங்கள் வெப்சைட்டில் திருப்பி லாஸ்ட்லேயும் போடுறேன் எவ்வளோது சொன்னாலும் வந்து உடனே டக்கு டக்குன்னு நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் உடனே எதாக இருந்தாலும் வேணும்னு ஆசைப்படுறாங்க என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்க ஸோ ஏதாவது ஒன்று நம்ம செய்யணும் அதை லாங் டேர்மில் ஃபாலோ பண்ணணும் அதை பற்றி பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசரப்பட்டு அல்வா வாங்கியிருக்கூடாது பேசிக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எதை பண்ணாலும் ஈஸியாக இருக்கும் நிறைய பேர் இதோட சர்டிஃபிகேட்டோட பக்கி இருக்குது சொல்லி ஒரு பகி ஸோ ரெண்டு டே டபுள் கர்ல இருக்கும் ஸோ வந்து அதான் பக்கமான ஸ்டாண்டர்டு பக்கிக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் இருக்கும் ரொம்ப பொறுமையா தமிழ்நாடு சீமெண்ட் போய் பேசுனீங்கன்னா தமிழ்நாடு நேட்டிவ் டாக்ஸ் அஃபிஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ண சொல்லுங்க சொல்லலாம் சொல்லலாம் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தேன் ஸோ இப்போ உள்ளவங்கள்ட்ட இல்லை முன்னாடி உள்ளவங்கள்ட்ட அவங்க மறுதடவை ஆட்சிக்கு வரல ஸோ இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருக்கலாம் புக்கில் கூட நம்ம தமிழ்நாடு பாட புத்தகத்தில் கொண்டு வர்றதுக்கு கூட பேசியிருந்தேன் ஸோ அவங்க பண்ணி தரோம்னாங்க அடுத்த தடவை ஆட்சியில் உட்காரல நான் பேசினப்போ கடைசி நேரத்தில் பேசுனேன் எல்லாத்துக்குமே ஐம்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து ஒரு அறுபத்தி மூணு நாள் அப்ராக்சிமேட்டாக 
ஸோ இப்போ உள்ளவரை சொல்ல நான் முன்னாடி உள்ளவங்களை சொன்னேன் ஸோ அந்த நேரம் நம்ம நேரம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆச்சிக்க வரல ஸோ இல்லைனாக்கா நிறைய நம்ம பாட புத்தகத்தில் தமிழ்லேயே வந்து கண்ணி சிப்பி பாறை கோம்பை ராஜபாளையம் துவைக்கிறதுக்கு பேசியிருந்தோம் அதே மாதிரி ஒரு ப்ரீடை வந்து கோம்பை இல்லை கண்ணி அந்த ப்ரீடை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டோட தேசிய நாய் மாதிரி ஒரு ஸ்டாம்ப் அது மாதிரி ஒரு இது பண்ணலாங்க ஸோ ஆட்சி மாறினாக்கா கண்டிப்பாக செய்யலாம் சொல்கிறாங்க வச்சுருந்தாங்க போரில் உள்ளவங்க எல்லாருமே அந்த காலத்தில் போரில்னு இல்லை ஸோ ஏன் வந்து நாய் வந்து மனிதனோட நிறைய இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் இல்லை ஒரு பாம்பு மிருகம் ஸோ அவனுக்கு இதோட துணை வந்து ரொம்பவே தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ ஒரு காடிங் காவா அனிமலை வேட்டையாடுறது எதிரிங்க திருடர்கள் ஸோ நாய் வந்து இன்னைக்கு வேணா அதோட முக்கியத்துவம் குறைஞ்சிருக்கலாம் ஸோ அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாததுக்கு முன்னாடி நாய்ங்கிறது ஒரு ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயுமே இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு புறத்துல எல்லாம் போனீங்களான்னு தெரியும் ஸோ எல்லா வீட்டுக்குமே ஒரு நாட்டு நாயாவது வளர்ப்பாங்க அந்த கல்ச்சர் உலகம் முழுக்க இருந்ததுக்கான இரு இருந்திருக்கணும் அதுக்கான சாத்திய குருக்கள் அதிகம் ஏன்னா அது வந்து பல்வேறு விதத்துல மனிதர்களுக்கு வந்து உதவியா இருந்துச்சு நினைக்கிறேன் சில நேரம் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டி வரும் பிரகாஷ் அது ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்க டெலிவரி இதை பற்றி ஸோ என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு நம்ம நேட்டிவாக எவால்வ் ஆன இந்தியன் பிரீட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே போட்டுரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாரின் பிரீடில் சில பிரீடில் வந்து சிக்கல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எங் ஏஜில் ப்ரீட் பண்ணாக்க குட்டி போடுறதுல பிரச்சனை வரும் ஸோ லைவை முடிச்சாடலாம்னு நினைக்கிறேன் டைம் ஆயிடுச்சு ஓகே அப்படியெல்லாம் இல்லப்பா எந்த கட்சியும் இல்ல எல்லா கட்சியிலயுமே எனக்கு நண்பர்கள் இருக்காங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் ஃப்ரெண்ட்லியா போயிடுறது யாரையும் வெறுப்பதும் இல்லை ஸோ எல்லா கட்சியிலையுமே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நட்பாகவே மெயின்டைன் பண்ணுறேன் யாரையும் இருக்கிறதும் இல்லை யாரையும் ஆதரிக்கிறதும் இல்லை எல்லாரும் நம்பர்கள் பிரசன்னா டாக்டர் பிரசன்னா இருக்கார் சிரஞ்சீவி இருக்காங்க கணேஷ் குமார் மூணு பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து நல்ல இடமாச்சு பெட்ஃபோரமா பெட்ஃபோரம்னு வச்சுருக்காங்க தில்லை நகரில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் அங்கே பாருங்கள் த்ரீ இயர் ஃபீமேல் அடல்ட்டு டாக் வாங்கணும்னாக்க லேப்ரடர் அந்த மாதிரி இருந்தால் பரவாயில்ல இது ராட்வீலர்னா வாங்காதீங்க ராட்வீலர் ஜெர்மன் ஷெப்பர்டு டாபர்மன்னா வாங்காதீங்க தில்லை தில்லை நகரில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பெட்ஃபோரம்னு போட்டு திருச்சியில் சர்ச் பண்ணுங்க அழகேந்திரன் நல்லா நிறைய டொனேஷன் வரும் அதனால ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஓகே குட் நைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் பார்ப்போம் ஸோ நிறைய பேர் புதுசு புதுசாக வராங்க ஸோ இதில் ப்ளே லிஸ்ட்டுக்கு போங்க ஸோ அதில் போனீங்கன்னா கேட்டகரி வைஸு நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது வேக்சினை பற்றி டிக்ஸை பற்றி அது இல்லாமல் ஃபீடிங் எப்படி பண்ணுறது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் பற்றி ஸோ நிறைய வீடியோஸ் ரேபிஸ்னா என்ன பார்வோன்னா என்ன எப்படி வந்து பார்த்துக்கணும் எப்படி வந்து பேசிக்கான ட்ரைனிங் எல்லாம் பற்றி பேசியிருக்கேன் சைக்காலஜி பற்றி பேசியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கவர் ஆகி இருக்குது ஸோ பொறுமையாக உட்காந்து பாருங்கள் ஸோ அந்த ப்ளே லிஸ்டில் போய் பாருங்கள் நிறைய வீடியோ டாக்ஸ் டாக்ஸ் அண்ட் பப்பீஸ்ன்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளே நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா பெட் லவர்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் யா தெரியும் தெரியும் ஸோ அதை பாருங்கள் ஒரு பெரிய பையன் எனக்கு நல்லா பழகும் 
ஸோ அவர் ரொம்ப சாஃப்டான ஒரு கேரக்டரு ரொம்ப ஜென்டில்மேன் ஸோ எனக்கு நான் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் எங்களை ரொம்ப பலைட்டானவர் எனக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க நிறைய பேர்ல வருது சார் நிறைய பேர் வாங்கிட்டு கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ அந்த டெட்டால் ஃபினையில் போட்டு உடம்பெல்லாம் புண்ணாகிறது ஸோ சில நேரம் அதை போட்டு ஏதாவது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வருதுன்ட்டு செவந்து போயிருதுன்ட்டு டெட்டாலை போட்டு தொடச்சிடுறாங்க இன்னும் அதிகமாகிடுது ஸோ அந்த மாதிரி பிளெண்டரான மிஸ்டேக் நிறைய பண்ணி அதனால புண்ணாகிறது அந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த வீடியோலாம் ஷேர் பண்ணுங்க ரொம்ப காமனாக வர்ற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் ப்ராப்ளம் தான் ஸோ அந்த லிங்க்கை மட்டும் கடைசியாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு எனக்கு வந்து ஒரு முப்பது பேர் கேட்குறாங்கன்னா அதில் பதினஞ்சு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக அந்த ஸ்கின் ப்ராப்ளத்தை பற்றி தான் கேட்பாங்க ஸோ பேசிக்காக சொல்லியிருக்கேன் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க <laughs> சார் சொன்னார்னு சொல்லுங்க உங்கள் பெரிய பையனுக்கு என்ன நல்லா தெரியும் சின்ன பையனுக்கும் தெரியும் ஸோ ரொம்ப நாள் டச் இல்லை இது மாதிரி சார் கேட்டார்னு சொன்னார் அவர் அப்படின்னு சொல்லுங்க கிரேட்டன் ஸோ இன்னொரு வீடியோவை பற்றி போட்டிருக்கேன் கிரேட்டனை பற்றியும் ஸோ டெனிஸ் சத்யா லிங்க் எடுத்து கொடுத்து கிரேடன் ஸோ அந்த லிங்க்கு சேவ் பண்ணல என்னோட வீடியோலேயே இருக்கு பாருங்க கிரேடனை பற்றி ஒரு வீடியோவே இருக்கு சிவசங்கர் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஸோ குட் நைட் ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க அந்த ஸ்கின் வீடியோ வந்து பாருங்க ஸோ அதனால தான் நிறைய ப்ராப்ளம் எல்லாருக்கும் அதிகமான கொஸ்டின் கேட்குறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கின்னை பற்றி தான் கேட்குறாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பெட்டில் வேர்ஸுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க நமக்கு சேனலில் நிறைய வியூ வரணும் கவுண்ட் வரணுங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை ஸோ உருப்படியான உண்மையிலே தேவையான இந்த நீடி பீப்புள்னு சொல்லுவாங்கள்ல அவங்கள்ட்ட போய் சேர்ந்தால் போதும் ஸோ இதுக்கு வந்து இவ்வளோ கமெண்ட் வரணும் இவ்வளோ லைக் வரணும் கமல் இருப்பார் கமல் தான் எப்பயும் இருப்பார் ஹேமந்தன் இருப்பார் ஸோ பாலுபிரியான் இருப்பார் ஸோ சொல்லுங்கள் அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்கள் அவர் விஜய் பிரபாவும் இருப்பார் யார் மூலியமாக போகிறீங்க நான் நான் ரெஃபர் பண்ணேன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ என்ன நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு ஜிஎஸ்டியில் சில நேரம் வந்து இந்த பயோடெர்மான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு <laughs> பார்லர்லாம் சென்னையில் தான் பாருங்க ஸோ என் பேர் அதை சொல்லுங்க அப்படி இல்லைன்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் பாலுபிரியா நம்பர் இல்லைனா ஒரு இது நம்பர் தரேன் நீங்கள் என் பேரை சொல்லுங்கள் பாலுபிரியா தான் எல்லாத்தையும் டீல் பண்ணுவார்
பெட் மேல ஸ்மெல் வருது அதை தெரியல என்ன கொஸ்டின் கேட்குறீங்கன்னு தெரியல அலர்ஜி <laughs> 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 முடிஞ்சளவுக்குள்ளாருக்கு <laughs> good night splendid so good night good night alla onna aagadhu alagendran healthy ana dog la endu onna aagadhu virus irundha rabies irundha andha mari dogs nalla infect aagum thank you all good night cut pandra